गुरुपूर्ण तब मोटामुटी मुक्ति साल के लिए आज के टपिक्स शेष करते चेस्टा कर निर्वाचन पाकिस्तानी मध्य बेसिंग तो आवी लीगर हाथ क्षमता हस्तान्तर करते चायना विभिन्न टाल बहाना शुरू कर सबकिबा धर्ज सीमा पाकिस्तानी अत्याचार सीमा हमें सर्वोच्च पर्या चले जाए जीते जा क्षमता दीते चाय घटना थे प्रेसिडेंट इहा कर तेसरा मार्च मुक्ति खलिफा बार खलिफा बार हाथ अनेक दायित्व छो तो मध्य नूर आलम सिद्दिकी तक समय बांगलेश छात्र लीगर सभापति था शाहजहान सीराज साधारण सम्पादक छात्र लीग आसम आब्दुर रब था तक ढाटी डाकसू डाकसुर सहसभापति थे साधारण सम्पादक सुविधा मत नेतृत्व मानचित्र खचित फ्लाग्ला देखी पता देखी इनिशियल फ्लाग छा इनिशियल फ्लागर मजखने पतादेश मानचित्र छोड़ स्थानीयारल्टन मैदान बला दरकार बंगबंधुर नाम देखी बंगबंधु नाम ना बंगबंधु 
তখনকার যে বিবি আসম আব্দুর রব উনি হচ্ছেন দেন হ্যাঁ এবং তো ইশতেহারটা ঘোষণা করে সংগঠন হচ্ছে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এবং এখানে যে ইশতেহারটা ঘোষণা করেন সেটা হচ্ছে তখন সাজান সিরাজ যে সাধারণ সম্পাদক থাকে তিনি আর সভাপতিত্ব করেন ছাত্রলীগের সভাপতি নুরে আলম সিদ্দিকি আপু জাতির জনক আসাম আব্দুর রহ বাংলা স্বাধীনতার ইস্তেহারে তিনটা লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা হয় হ্যাঁ যে কোনো কাজে আপনারা জানেন যে সাধারণত কতগুলো কি থাকে লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা থাকে যে এটা এটা আমরা করব বাকি তার মধ্যে হচ্ছে তিনটা ইয়া থাকে আর এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ ইয়া যেমন এটা হচ্ছে অনেক বৈতিক সম্পদ আপনারা পাবেন না যে যে শঙ্খু সমাজদার হ্যাঁ সে হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহীদ প্রথম শহীদ কে থাকে এবং এটা হচ্ছে আপনার স্বীকৃতিটা পায় অনেক পরে দেখেন এখানে দুই হাজার সালে দু হাজার বারো সালে এই স্বীকৃতিটা উনি পায় এবং শহীদ হওয়ার স্থান হচ্ছে জাহাজ কোম্পানির মোট রংপুর এবং কবি মেহরুন্নেসা রানু পরিচয় প্রথম নারী শহীদ সাতাশে মার্চ উনিশশো একাত্তর শহীদ হওয়ার স্থান হচ্ছে মিরপুর ঢাকা হত্যা করে হচ্ছে কাদের মোল্লা এবং তার সহযোগীরা এরা হচ্ছে হত্যা করে এবং নোট দেখেন ফারুক ইকবাল আর সম্ভু মজুমদার এই দুইজনই হচ্ছে তেসরা মার্চ মারা যায় পিএসি যেটা করে প্রত্যেক বাড়ি এই কাজটা পিএসি করে বা আপনার বিভিন্ন সেকশনে এরকম পাবেন বিশেষ করে সাধারণ জ্ঞান আর বেশি করে পিএসি কিন্তু খুব মানে দুইটা উত্তরই যায় অথবা উত্তর নেই অথবা আমরা সাধারণত যেটা পড়ছি এটা নাই আনকমন টাইপের কিছু কোশ্চেন হচ্ছে দেয় পিএসি তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে ফারুক ইকবালকে স্বীকৃতি দেয় নাই হুম কিন্তু যদি সম্ভু মজুমদার যদি না থাকে হ্যাঁ তখন ফারুক ইকবাল যদি দেওয়া থাকে তাহলে উত্তরটা হচ্ছে উনি হবে আর এখানে আর একটা কথা বলে রাখি যে যদি কোনো কোশ্চেনে আপনাদের কাছে মনে হয় যে একাধিক উত্তর বা উত্তর নেই সেক্ষেত্রে আপনারা বিসিএস এ অবশ্যই প্রশ্নটা টাচ করবেন না প্রশ্নটা বাদ দিয়ে আসবেন কারণ হচ্ছে কি আপনারা জানেন যে নেগেটিভ মার্কিং হয় পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ আমরা গুনি কিন্তু আসলে জিনিসটা হচ্ছে দেড় মার্কস চলে যায় একটা প্রশ্ন ভুল হলে দেড় যায় দেড় কিভাবে যায় এক তো হচ্ছে ওই প্রশ্নটা হয় নাই দেখে গেল আর ও যাওয়ার সময় হয়েছে এমন একটা প্রশ্ন থেকে আবার আরো পয়েন্ট ফাইভ নিয়ে যায় নিয়ে যায় কিন্তু দেড় এই জন্য হচ্ছে বিসিএস এ কোশ্চেনে মানে টাচ করাটা খুব খুব মানে ভেবে চিনতে টাচ করতে হয় আর এই ধরনের প্রশ্নগুলো এড়িয়ে যাওয়ার সিস্টেম মানে যাওয়া উচিত এবং আপনারা দেখবেন যে বিসিএস এ কিন্তু মানে দুইশো মার্সের পরীক্ষা কিন্তু মানুষ একশো দশ একশো পনেরো একশো বিশের উপরে কিন্তু মার্কস উঠে না নিচে থাকে এর কারণ হচ্ছে যে এটা যদি মানে নেগেটিভ মার্কিং না থাকতো তাহলে দেড়শো মার্কস হচ্ছে মানুষ টিকতে পারতো না তারপর দেখেন চৌঠা মার্চ ঢাকা বেতার কেন্দ্র এবং ঢাকা টেলিভিশন নামে সম্প্রচার শুরু করা হয় হম তারপরে হচ্ছে ছয় মার্চ কি করছে লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিকা খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হন প্রধান বিচারপতি বি এস সিদিকি টিকা খানকে শপথ পড়াতে অস্বীকার করেন ইয়াহিয়াখান ঘোষণা করেন সংসদের অধিবেশন পঁচিশে মার্চ অনুষ্ঠিত হবে ওরা মানে যেই যে ডেটটা যে ওরা স্থগিত করে দিয়েছিল অধিবেশন হবে না সেটাকে নতুন করে ডেট দেয় ডেটটা দেয় হচ্ছে পঁচিশ তারিখে তারপর দেখেন সাতই মার্চ সাতই মার্চ আপনারা জানেন যে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের জন্য এটা সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত হয়ে আছে ওই জায়গাটার নাম আগে ছিল রেসকোর্স ময়দান পরে হয়েছে কি বর্তমানে সরারটি উদ্যান আমরা জানি তৃতীয় 
प्रधानमंत्री शेख हसना तो अपना ख्याल कर संसदीय बैठक छो तो बेतार अधिवेशन बंद खबर शुने संबद सम्मेलन भाषण शुरू वाक्य छो भाईरा आज दुख भाराक्रांत मन नहीं अपने सामने हाजिर होने दुख भाराक्रांत क्या अत्याचार कर शेष वाक्य संग्राम मुक्त संग्राम संग्राम स्वाधीनतार संग्राम शेषे जय बांगला क्षमता मान मानुषे सामनेटी कथा जिन सब मध्य थे गड गिफ्टेड मत विभिन्न भाषण कारण उक मैगजिने पांच एप्रिल उन्नीस एक साले बंगबंधु के राजनीतर कवि सरकम राजनीतर कवि मोटामुटी भाव मानसिक भाव मान पुरोपुर भाव प्रिपेयर तो अनुमोदन बारो मार्च जतियों फुल सपला घोषणा कर तेर मार्च आज जिन शिल्पाचार्य जनरल के चीनी तो उन्नी तो प्रचंड गुणी एक मानुष पक्ष दफा भित्तिक दबी नामा जारी पंद्रह देखें इिया खान ढाका चले आसु अवस्था खराब उन्नी परिस बुझते करते ढाका चले आ आलोचना चले चौबीस आलोचना समालोचना चले खान बुजते चाची कहते 
আর আমরাও বুঝে ফেলি যে ওদের সাথে আসলে আমাদের আর কোনো ভাবে ইয়ে সম্ভব এবং এরপরে ওরা যে পঁচিশে মার্চ আমাদের যে আক্রমণ করবে অপারেশন সার্চ লাইট করবে সেটা হচ্ছে পুরোপুরি সিদ্ধান্ত মানে কার্যকর করে ফেলে সতেরোই মার্চ থেকে অস্ত্র বোঝাই করা সোয়াদ জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছে কথাই তো শুনতে পাচ্ছি না ম্যাডামের মধ্যে নেট সমস্যা হয়েছে ম্যাডাম এখন শোনা যায় জি ম্যাডাম শুনতে পাচ্ছে এখন কেউ কি শুনতে পাচ্ছেন না নাকি উনি একা শুনতে পাচ্ছেন না জি ম্যাম এখন শুনতে পাচ্ছেন এখন শোনা যাচ্ছে এখন শোনা যাচ্ছে এখন শোনা যাচ্ছে এখন শোনা যাচ্ছে আপনারা শুনতে পাচ্ছেন কিনা আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে গাজীপুরের রাজেন্দ্রপুর যে ক্যান্টনমেন্টের বি সেনা জনতা এই 19 মার্চ দেখেন কি হইছে হ্যাঁ এখানে বিদ্রোহ করে বিদ্রোহ করে বসে ক্যান্টনমেন্টে হ্যাঁ গাজীপুরে এবং বিদ্রোহ দমনের নেতৃত্বে ছিল পাকিস্তান ব্রিগেডিয়ার জাহাঞ্জেব ছিলেন এবং ইয়াহিয়া মুজিব বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্ন উত্তরে শেখ মুজিব বলেন আমরা সব সময় ভালোই আশা করি এবং খারাপের জন্য প্রস্তুত থাকি মানে কথাটা দেখেন কত মজার একটা কথা যে আশা করি ভালো কিন্তু ভালো যদি না হয় সমস্যা নাই আমরা প্রস্তুত তারপরে হচ্ছে অনুমোদন করেন দুইটা লোক অনুমোদন করে দেয় এই ভয়ঙ্কর যে হত্যাকাণ্ড চলবে সেটা তার অনুমোদন করেন এবং বাইশে মার্চ প্রেসিডেন্ট ভবনে পাকিস্তান দিবসের পরিবর্তে আওয়ামী লীগ পালন প্রতিরোধ দিবস এবং বাংলার ঘরে ঘরে উত্তোলিত হয় জাতীয় পতাকা এবং তেইশে মার্চকে কি পতাকা উত্তোলন দিবস বলা হয় এবং আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ বঙ্গবন্ধু যে বত্রিশ নম্বর বাড়িতে ওখানেও পতাকা উত্তোলন করেন চব্বিশে মার্চ হচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দরে এম বি সোয়াদ থেকে অস্ত্র ও রসদ খালাস শুরু হয় চব্বিশে মার্চ পরের দিনই হচ্ছে প্রেসিডেন্ট ইয়াহ খান গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন এবং রাত এগারোটা ত্রিশ মিনিটে অপারেশন সার্চ লাইট মানে আমার কাছে মনে হয় যেটা যে মানে পৃথিবীতে যে ভয়ঙ্কর খুব বাজে কিছু ব্যাপার যেমন আছে তার মধ্যে মনে খুব কম তার মধ্যে হচ্ছে এটা একটা ইয়া মানে মানুষ ঘুমিয়ে আছে তারপরে মানুষ জানে না নিরস্ত্র মানুষের উপর অত্যাচার করা আপনি ধর্ম বলেন আপনি মানবিক দিক বলেন মানবতা বলেন বা যে কোনো দিক থেকে বলেন এই ধরনের কাজ খুব কম করে এবং এটা করার আসলে কোন দিক দিয়ে কি নাই কোন দিক দিয়ে কোন নীতিমালার মধ্যে পড়ে না এবং আপনারা দেখবেন যে পাকিস্তানিরা একটা কথা যেটা বলতো যে ওরা বলতো ধর্মের কথা বলতো ইসলামের কথা বলতো এবং ওরা মানে বলতো যে আমরা হিন্দুদেরকে মেরে ফেলছি হ্যাঁ ধরে ধরে হিন্দু মেরে ফেলতো কিন্তু ওরা যে কাজটা করেছে যে পঁচিশে মার্চ যেই নারকীয় ঘটনা মানে আমরা তো আসলে সবসময় সুস্থ থাকি আমরা এই ধরনের ভয়ঙ্কর কোনো কিছু দেখিনি আমাদের সাথে ঘটেনি কিন্তু যদি এরকম হইতো যে বাসায় এসে ডেকে আমাদের বাপ ভাইকে নিয়ে গেছে মেরে ফেলছে এই ধরনের ঘটনাগুলো যদি আমাদের সাথে ঘটতো আমাদের পাশের বাড়িতে ঘটতো তাহলে আমরা মানে অনুভব করতে পারতাম এত বছর পরে এসে এই জায়গাগুলো আমরা অনুভব করতে পারি না তবে আমি বলবো যে আপনারা যখন মুক্তিযুদ্ধ বা এগুলো পড়বেন এটা একটু ফিল করার চেষ্টা করবেন আমি এই জন্যই কথাগুলো বলছি কারণ আপনি যখন কোনো কিছু ফিল করবেন তখন ওইখানে আপনার ইমোশন জিনিসটা কাজ করবে আর ইমোশনের যে জায়গাটা এই জায়গাগুলো মানুষ ভোলে না দেখবেন আপনার সাথে যদি কেউ ভালো ব্যবহার করে বা কেউ খুব খারাপ ব্যবহার করে আমরা এই দুই ধরনের ব্যবহার কখনো ভুলি না আর মাঝখানের নর্মাল কথাবার্তা এগুলো আমরা ভুলে যাই এর কারণ হচ্ছে ওই জায়গাটার সাথে আমাদের ইমোশন জড়িয়ে থাকে তো আপনারা এই আহ এক্ষেত্রে যে কিছু ডকুমেন্টারি টকুমেন্টারি এগুলো টাইপের জিনিসপত্র দেখতে পারেন যে কতটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে বাঙালি গিয়েছে এবং আপনাদেরকে আর একটা কথা বলি যে ওই সময়ে যারা মুক্তিযুদ্ধ দেখেছে যে জেনারেশনটা আছে মানে যারা বুঝতো তাদের মধ্যে দেখবেন 
কিছু ইয়ে থাকে মানে আমরা তো আসলে এখন অনেক ছোট কিন্তু ওনারা এত এত খারাপ অবস্থা দেখে যখন মানুষ আর এরপরও বেঁচে থাকে এদের মধ্যে দেখা যায় রেগে যাওয়া বা ভয়ঙ্কর কিছু করা এই ধরনের প্রবণতা গুলো ওনাদের মধ্যে তৈরি হয় এগুলো মানুষের মধ্যে চলে আসে এবং আমাদের দেশে যখন রোহিঙ্গারা আসে রোহিঙ্গারা যখন আমাদের দেশে আসা শুরু করে তখন আমি এই জিনিসটাই ভয় পাই যে রোহিঙ্গারাও এরকম বাজে এর চেয়েও বাজে অবস্থা দেখে আসছে এবং এদের মধ্যে হচ্ছে এই ধরনের কাজ করার প্রবণতাটা বেড়ে যায় মানে আপনি যখন দেখবেন সোসাইটিতে একটা জিনিস কি বলে যে আশেপাশের মানুষ কি করতে বলে সাহায্য করতে বলে এটা কিন্তু সবাই বলে কেন বলে জানেন এটা বলার কারণ হচ্ছে আপনি যখন শুধু নিজে ভালো থাকবেন আপনার পাশের মানুষটা সবসময় খারাপ অবস্থা থাকবে খেতে পাবে না সব দিক দিয়ে ডিপ্রাইভ হবে একটা সময় সে কিন্তু ভয়ঙ্কর কিছু করে ফেলবে এই জন্য মানুষকে খুব বেশি শোষণ করতে হয় না কখনো খুব বেশি শোষণ করলে তার একসময় খুব বাজে ভাবে সেটা প্রতিফলন দেয় এই জন্য নিজেকে ভালো রাখার জন্য অন্যকে ভালো পরামর্শ দিতে হয় বা সোসাইটিকে ভালো রাখার জন্য টাকা পয়সা দিয়ে হোক মানে যে যেভাবে পারে ওইভাবে হেল্প করার নিয়ম তারপর দেখেন এই যে পঁচিশে মার্চ রাত এগারোটা তিরিশ মিনিট সাসলেটা পর্যন্ত শুরু হলে এবং পরিকল্পনা মোতাবেক একযোগে পিলখানা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাজারবাগে আক্রমণ চালায় মানে বাংলাদেশের একদম মেইন যে সেন্টার যেগুলো বলা যায় দৈনিক দা পিপলস ইত্তেফাক সংবাদ পত্রিকার অফিসে আগুন দেওয়া হয় ইকবাল হলের দুইশো জন ছাত্র এবং শিক্ষক নিহত হয় শুধু ঢাকায় সাত হাজার বাঙালি দেখবেন আমাদের এলাকায় যদি মানে আপনাদের এলাকায় কোনো জায়গায় যেমন গত বছর করোনায় রোজার সময় আমার হাজবেন্ডের করোনা ছিল এবং ওই সময় আমাদের এলাকায় এক সপ্তাহ প্রায় চারজন মনে হয় মারা গেছে তিন চারজন মারা গেছে এক সপ্তাহের মধ্যে একই দিনে দুইজন একটা এলাকায় দেখবেন যে পরপর যদি দুই তিনটা মানুষ মারা যায় এক সপ্তাহের মধ্যে তাহলে আমাদের খুব খারাপ লাগে সেখানে সাত হাজার বাঙালি শুধু ঢাকায় মেনে ফেলছে কি ধরনের নৃশংসতা মানে এবং আমি বলবো যে আমার হাজবেন্ডের যখন করোনা হয় মানে আমি এই এই কথাটা কেন বলছি আপনাদেরকে আপনি ভাবতে পারেন যে ব্যক্তিগত কথা বলতেছি আমি রাতে ঘুমাতে পারতাম না কারণ আমার হাজবেন্ডের শরীর অনেক খারাপ ছিল এবং আমার মনে হতো যে চোখ বন্ধ করলে আমার কাছে মনে হতো যে আমি যে চোখ আমি তো অন্য রুমে থাকতাম আমার বাচ্চা নিয়ে ও পাশের রুমে থাকতো তো আমি চেক করতে যেতাম তো আমার মনে হতো যে আমি ঘুমালে যদি আমাকে ডাকে আমি যদি শুনতে না পাই আমি সাত দিন মনে হয় ঘুমাই নেই টোটালি ঘুমাইতাম না আমি মানে দশ মিনিট বিশ মিনিট মানে সর্বোচ্চ ঘুমাইছি এরকম এবং যখন এই ধরনের ইয়ে হতো মাইকিং হতো যেহেতু মারা গেছে তখন মনে হতো যে আমার মার বাড়ি যদি আমার মা কি মারা গেল বা কিছু হইলো এরকম বিভৎস অবস্থার মধ্যে গতবার রমজান আমার কাটছে তো এর এটা তো কিছুই না মানে করোনা মুক্তিযুদ্ধ তুলনায় কিছু না তখন এত খারাপ অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমরা গিয়েছি এবং এই উনিশশো সালে যে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার এবং বিচার প্রক্রিয়া দেখেন বঙ্গবন্ধুকে বত্রিশ নম্বরের ছয়শো সাতাত্তর নম্বর বাসভবন থেকে হ্যাঁ গ্রেফতার করা হয় এবং ওনাকে নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়ার পরে এবং উনি জানতো আপনারা জানেন যে স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে কিন্তু অনেক ধরনের নাটক অনেক কিছু আছে এবং আমরা ছোটবেলায় পরে বড় হয়েছি বইয়ে যে এটা জিয়াউর রহমান ঘোষণা দিয়েছে কিন্তু পরে আমরা যখন আস্তে আস্তে বড় হয়েছি তখন আমরা জানতে পেরেছি যে না আসলে বঙ্গবন্ধুকে ধরে নিয়ে যাওয়ার আগে উনি এই যে বাংলাদেশ যে একটা স্বাধীন দেশ বা এই ইয়েটা উনি দিয়ে যায় এবং এখানে পরীক্ষা একটা প্রশ্ন আসে যেটা কিসের মাধ্যমে উনি দেয় এটা ওয়ারলেস এর মাধ্যমে দেয় ওয়ারলেস হচ্ছে আপনারা চিনবেন পুলিশের কাছে দেখবেন যে একটা ইয়ে থাকে না ওয়াকি টকির মতো বলে ওরা পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখে এরকম কিছু একটা হ্যাঁ তো এটার মাধ্যমে উনি আহ বেতার কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেয় এবং পরে এটা হচ্ছে চট্টগ্রাম যে কালুরঘাটে ওইখানে কিন্তু আহ ওনার পক্ষ থেকে তখনকার সময়ে বাংলাদেশের আমার একটা সমস্যা হচ্ছে নাম ভুলে যাই আরেকজন পরে হ্যাঁ আর তারপরে হচ্ছে বঙ্গবন্ধু পরে ইয়া সরি জিয়াউর রহমান পরে মানে উনি হচ্ছে তিন নম্বরে পরে হ্যাঁ র্যাঙ্কিং এ তো দেখেন এই ছাব্বিশে মার্চ ওনাকে রাখা হয় হাউসে এবং সাতাশে মার্চ বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে চলে যাওয়া হয় করাচিতে এবং করাচিতে ওনাকে লয়ালপুরে অবস্থিত মিয়ান আলী কারাগার যে ওই কারাগারে রাখা হয় এখানে আপনারা জানেন যে বঙ্গবন্ধুকে যখন মেরে ফেলা হবে উনিশশো পঁচাত্তর সালে একটা ঘটনা বলি যে ওনাকে মেরে ফেলার আগে কিন্তু ওনাকে আছে কিন্তু অনেকে যে বলতো যে আপনাকে মেরে ফেলবে আপনাকে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করতেছে এই করতেছে এমন কি ওনার কাছে ইন্ডিয়ার থেকেও খবর ছিল যে আপনাকে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করতেছে কিন্তু উনি বিশ্বাস করতেন না উনি বিশ্বাস করতেন না দুইটা কারণে বিশ্বাস করতেন না দুইটা কারণে বিশ্বাস করতেন না তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে 
মানে উনি একটা কথা বলতেন যে আমার জন্য কবরও ঘুরে রাখা হয়েছিল এই মিয়ন আলী কারাগারে কিন্তু ওনার জন্য কি করা হয়েছিল ওখানে উনি যে রুমে থাকতো তার পাশে ওনার জন্য কব খোঁড়া হয়েছিল কিন্তু সেই মানে একটা মানুষ বুঝতে পারতেছেন যে আপনার জন্য কবর খোঁড়া হয়েছে আপনি কালকে এই মাটির এই ঘরে আপনাকে মেয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে কি ভয়ঙ্কর অনুভূতি আপনি যদি কোনো যে যারা যাদেরকে ফাঁসি হয়েছে ফাঁসি হওয়ার আগ মুহূর্তের বিভিন্ন ইয়ে পাওয়া যায় ওইরকম কোনো কিছু পড়লে বুঝতে পারবেন যে তাদের অনুভূতি কেমন হয় ওইরকম অবস্থা থেকে উনি ফিরে আসে একটা দেশের যে স্বপ্ন উনি দেখেছিলেন সেই সবচেয়ে বড় পদে উনি বসে সেই স্বপ্ন সফল হয় এইটা একটা জিনিস যে অনেক খারাপ পরিস্থিতি ফেস করলে মানুষ দুঃসাহসী হয়ে ওঠে আর একটা হচ্ছে যে উনি তো ম্যাডাম কথা শুনতে পাই না এখন শোনা যায় আমার একটু নেটে সমস্যা হয়েছিল হ্যালো হ্যাঁ ম্যাম ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে দেখেন বিচার কার্য কিন্তু শুরু হয়েছে অনেক পরে প্রথমে কিন্তু ওনারা বঙ্গবন্ধুকে প্রথমে মেরে ফেলেননি এবং ফেলতে পারেননি মেরে ফেলার তো হচ্ছে মেরে ফেলতে পারেননি তো বিচার কার্য শুরু হয় হচ্ছে এগারোই আগস্ট থেকে অভিযোগ ছিল বারোটি তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিল হচ্ছে রাষ্ট্রদ্রোহিতা রাষ্ট্রদ্রোহিতা কারণ তখন তো পাকিস্তান আমাদের একই রাষ্ট্র পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এবং বাংলাদেশকে স্বাধীন করার ষড়যন্ত্র রায় ঘোষণা হয় চৌঠা ডিসেম্বর মৃত্যুদণ্ডাদেশ এবং এই কবর টবর সবকিছু খোঁড়া হয়ে যায় এবং বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগারে ছিল দুই হ্যাঁ বলো বঙ্গবন্ধু দুইটা কারণে বিশ্বাস করতেন একটা কারণ বললেন যে সে বিশ্বাস করতেন না যে তার এগুলো আমার ব্যক্তিগত মতামত এগুলো কোনো বইয়ে নাই আচ্ছা আচ্ছা আমি তো যেহেতু ক্লাস নেই এখানে আমি আমার কিছু মতামত আপনাদেরকে বলি সবকিছু কিন্তু বইয়ের না আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু বইয়ের থাকলে আমি সেটা বলে দিই আপনি যেটা বলতে চাচ্ছিলেন ওটা একটু বলতেন যদি নেট আটকে গেল তখন যেটা শেষ করি নেই না নেট চলে গেছে হ্যাঁ ম্যাম নেট চলে গেছে আচ্ছা আচ্ছা ওইটা হচ্ছে কি আমি কোথাও একটা পড়েছিলাম ভগবন্ধু মানে ইয়ে করেছিল যে মানে কোনো বাঙালি ওনাকে মেরে ফেলবে বাঙালি এটা উনি বিশ্বাসই করতেন না এটা একটা জিনিস ছিল আর একটা তো ওই যেটা বললাম যে আমি 
পনেরোই আগস্টের হত্যাকাণ্ডের আগে র তাকে বলেছিল জীবনে চলতে গেলে কিন্তু দেখবেন যে সমস্যা কি বাঙালিদের একটা জিনিস এত খারাপ এটা আমি নিজে বাঙালি হলেও আমি বলবো সেটা হচ্ছে আমরা কারো ভালো দেখতে পারি না কারো ভালো দেখতে পারি না এটা হচ্ছে খুব সমস্যা হয় আমি তো এই পর্যন্ত কয়টা আমি মানে চার নাম্বার চাকরিতে আসি আমি দেখেছি যে যখন আমার সাথের ধরেন যে একই পোস্টে আমার সাথে চাকরি করছে বা আমার যে মানে আমার লেভেল হোক আমার যে হায়ার এর কেউ সে যখন দেখবে যে আমি তার চাইতে কিছু দিকে বেশি কোয়ালিটি মানে কোয়ালিফাইড হম ভালো কাজ করছি বা আমাকে উদ্বোধন কর্তৃপক্ষ পছন্দ করছে এই ধরনের জিনিস যখনই দেখবে তখনই সাথে সাথে শত্রুতা করা শুরু করবে এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে যে যতক্ষণ পর্যন্ত বুঝতে পারে না মানে বাঙালি বুঝতে পারে না যে না অমুকে আমার মতো আমজনা ততক্ষণ পর্যন্ত শত্রু থাকে না কিন্তু যখনই বুঝে ফেলে যে না সে কিছু বাড়তি ক্ষমতা বা বাড়তি গুণ তার মধ্যে আছে বাড়তি ক্ষমতা গুণ আসলে কারো মধ্যে থাকে না সে মানুষ এগুলো অর্জন করে এগুলো প্র্যাকটিস করে চর্চা করে এইভাবে করে তো ওরকম বঙ্গবন্ধুর কাছে কিন্তু কি হয় উনি তো অবশ্যই উনি অনেকগুলো অসাধারণ ক্ষমতা নিয়ে উনি জন্মেছিলেন যেমন ওনার বাগমিতা হ্যাঁ নেতৃত্ব দেওয়ার কথা শোনা যায় না আজকে মনে হচ্ছে পৃথিবীর যত সমস্যা সব শুরু হয়েছে আর কি ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে আপনারা কি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন জি ম্যাম দেখতে পাচ্ছি আমাকে দেখা তেমন জরুরি না হ্যাঁ আপনারা লেকচারটা দেখতে পারলেই হলো আমার ল্যাপটপে কোনো ইয়ে সমস্যা নাই আচ্ছা তো যেটা বলছিলাম যে তো বঙ্গবন্ধু যেহেতু অনেক ভালো করছেন বা ইয়ে করছেন তখন অটোমেটিক ভাবে শত্রু তৈরি হয়ে যায় এবং আমরা নিজেদের ক্ষতি নিজেরাই সবচেয়ে বেশি করি এই ধরনের আর কি এই ষড়যন্ত্রটা ছিল এরকম তো বঙ্গবন্ধু যদি আসলে একটু সন্দেহ প্রবণ স্বভাবের থাকতেন আত্মবিশ্বাসী কম থাকতেন তাহলে আর একটু নিরাপত্তা কিন্তু বাড়ালেই কিন্তু আসলে ওনাকে এভাবে মেরে ফেলতে পারতেন না এবং পৃথিবীতে এত নিকৃষ্ট কু আর নেই কারণ আপনারা দেখবেন যে এটা তো কু ছিল তো এই ধরনের কু গুলোকে সাধারণত যে দেখবেন একজনকে মারে মানে যার উপর ক্রোশ মানে আকৃষ্ট থাকে তাকে মেরে ফেলা হয় একজন দুজন এরকম কিন্তু সতেরো জন সতেরো জনই তো সতেরো জনকে যে মেরে ফেলছে মানে একটা ছোট বাচ্চা ফ্যামিলি মেয়েদেরকে নারীদেরকে এত ভয়ঙ্কর বাজে কাজ পৃথিবীর ইতিহাসে একটাই আর নেই আমরা যেমন মানে স্বাধীন হয়েছি নয় মাস যুদ্ধ করেছি অনেক অনেক ভালো ভালো কাজ আমরা করেছি ঠিক তেমনি খুব কুখ্যাত কাজ আমরা করেছি তো এই আর কি অবস্থা আর যেটা বলছিলাম যে কাজের ক্ষেত্রে গেলে আপনারাও যখন চাকরির ক্ষেত্রে যাবেন তখন এরকম দেখবেন আপনি যতদিন পর্যন্ত আপনার কোয়ালিটি দেখাবেন না আপনার কোনো শত্রু থাকবেন না এবং এই দেশে একটা কথা বলে যেমন ধরেন আমি যে ইউটিউবিংটা করি এটা তো এক বছর ধরে করি এর আগে করতাম না 
তো ই টিভিং টা করতে যে যেটা হয়েছে আমি এক সময় যে বিটিভি তে কাজ করতাম এটাও মানুষজন জানতো না আমার এখন যারা কলিগ আছে অনেকে জানতো না তো তারা ওইটা জানতে পেরেছে যেমন অনেকে জিজ্ঞেস করেছে যে মানে আপনি মোটামুটি কথা বলতে পারেন ভালো এটা কিভাবে পারেন এই সেই হ্যান ত্যান তো এগুলো যখন জেনেছে তখন আমি দেখলাম যে এবং রিসেন্টলি যেহেতু আমার ইউটিউব চ্যানেলটা একটু উপর দিকে রেইস করেছে এটা তো সবার চোখে তো পড়েছে তো যখন আমাকে এবার আমার বর্তমান কলিগের মধ্যে কয়েকজন বললো ম্যাডাম ভালো কাজ করে তো কোনো লাভ নেই ভালো কাজ যারা করে তাদের পোস্টিং খুব খারাপ জায়গায় হয় তারপর হচ্ছে মানে সবগুলা কথাই হচ্ছে আমার কাছে মনে হয়েছে ডিসকারেজিং কথাবার্তা এনকারেজিং কথাবার্তা খুব কম বেশিরভাগই হচ্ছে এই ধরনের কথাবার্তা আমার বললো তো খোঁচা দিচ্ছে তারপর ইয়ে করছে এবং আমার পোস্টিং কিন্তু আসলে অনেক খারাপ জায়গায় বলতে হয় মানে কোটালিপাড়া হচ্ছে গোপালগঞ্জেরও শেষ সীমানা এবং বরিশালের একদম সাথে এবং ওটা একদম উপজেলা মানে রাত নয়টার পরে আপনি কোটালিপাড়ায় একটা কুকুরও খুঁজে পাবেন না না সমস্যা নেই আমি এখন আমার ফোনে কেনা নেট আছে এটা দিয়ে ক্লাস করছি হ্যাঁ যদি শেষ হয়ে যাবে আমি কিনে নিব হ্যাঁ যেটা বলছিলাম তো এই হচ্ছে তো আমি ট্রেনিং এ গিয়েছিলাম তো ট্রেনিং এ হচ্ছে আমাদের এক ম্যাডাম খুবই ভালো ট্রেনার উনি নায়মের পরে ম্যাডাম ওনার একটা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করছিল এবং শেয়ার করার সময় ম্যাডাম কিছু এক্সপিরিয়েন্স বললো ওনার যেখানে ইতিহাস গুলো মানে আমি মাঝে মাঝে মনে করতাম যে এরকম কি আমার সাথে হয় পরে ম্যাডামের সাথে ম্যাডামের কথা শুনে যেটা বুঝলাম যে এটা আসলে আমার সাথে হয় না এটা সবার সাথেই হয় আর নারীদের সাথে আরো বেশি হয় নারীদের কি হচ্ছে খুব সহজেই বাংলাদেশে যেটা করা যায় মেয়েদের চরিত্রের দিকে হাত দিয়ে দেওয়া যায় কেউ যদি কাজে ভালো হয় দেখবেন যে কোনো মেয়ে যখন প্রমোশন পায় তখন বলা হয় যে বসের সাথে হয়তো তার কোন একটা রিলেশন আছে এই ধরনের কথাবার্তা খুব ফেস করে অন্য অন্য ষড়যন্ত্র তো আসেই যেগুলো ছেলেরা ফেস করে ওগুলো তো আছেই পাশাপাশি বাড়তি এটা বলা হয় তো এই জায়গাগুলো আপনারাও ফেস করবেন হ্যাঁ কম বৃষ্টি সবাই আপনাদের মধ্যে অবশ্যই অনেকে ভালো ভালো চাকরি পাবেন পছন্দ সই চাকরি পাবেন হয়তো পছন্দ না সই না হলেও ভালো চাকরি পাবেন এই জন্য আগে থেকে একটু বললাম তারপর দেখেন আসি বঙ্গবন্ধুর মুক্তি নিয়ে হ্যাঁ বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগারে ছিলেন দুইশো অষ্টআশি দিন নয় মাস ১৩ দিন মানে বন্দি কখনো থেকেছেন বন্দি থাকলে বোঝা যায় বন্দি কি জিনিস আমরা করোনায় যখন বন্দি ছিলাম আমি এমনিতে কাজ ছাড়া কখনো বাইরে সাধারণত যাই না হ্যাঁ এবং যখন আমার কলেজ বন্ধ টন্ধ থাকে আমি ঢাকায় চলে আসি আমি দেখা যায় এমনও হয় আমি এক মাসের মধ্যে বাসা থেকে বের হই না আমার দরকার নেই কিন্তু যখন আমাকে করোনার জন্য বন্দি করে দেওয়া হলো আমি কিন্তু তখন বুঝতে পেরেছি যে বন্দি তো কি জিনিস তো সেখানে বঙ্গবন্ধু এরকম দিনের পর দিন মাসের পর মাস যখন বন্দি থেকেছে কতটা খারাপ পরিস্থিতি গুলো উনি জীবনে ফেস করেছে আসলে এবং দেখেন বাইশে ডিসেম্বর উনিশশো একাত্তর ভুট্টো নির্দেশে মিয়ন আলী জেলের প্রিজন হাবিব আলী বঙ্গবন্ধু কে কারাগার থেকে চশমা ব্যারেজের বাড়িতে নিয়ে যান এবং বন্ধ তারপরে দেখেন চব্বিশে ডিসেম্বর মানে ওনাকে কারাগার থেকে প্রথমে কি বের করে নিয়ে যাওয়া হয় বাইশে ডিসেম্বর এরপরে চব্বিশে ডিসেম্বর হচ্ছে রাওয়ালপিন্ডির অদূরে শিফালা পুলিশ একাডেমিতে নেওয়া হয় এরপর এবং ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করেন সিহালায় ছাব্বিশে ডিসেম্বর এবং দেখেন বঙ্গবন্ধু কিন্তু সরাসরি বাংলাদেশে আসেননি এখানে দুইটা কথা বলে একটা বলে যে পাকিস্তান ভারতের যে আকাশ পথটা এটার উপর দিয়ে আসা তখন নিষেধ ছিল এরকম একটা ব্যাপার ছিল আর একটা হচ্ছে আর একটা কথা আমরা যেটা জানি এটা এখানে লেখা নাই সেটা হচ্ছে যে পাকিস্তান আসলে এটা একটা মান সম্মানের ব্যাপার ছিল ওদের জন্য সম্মানের মান সম্মানের ব্যাপার ছিল যে ওরা ওই জায়গাটা থেকে সরাসরি বঙ্গবন্ধুকে হ্যাঁ হ্যালো আপনার কি শুনতে পাচ্ছেন 
स्वदेश प्रत्यवर्तन दिवस हिसाब से पालन करी क्या ढाका तेजगा विमानबंदर पोचान दोपुर एक पैंतालिस मिनिटे अपना फुटेज देखे मानुष मानुष के मान जिन एरक तो बाबा देखे खूब खुशी है मैं ऐले सवार पुरो देशर हो गए सम्मान एक बेपार मुक्तुद्धकालीन अपारेशन गुलाशन गुलाटा नाम आज नाम गो देखें पाकिस्तान सिंधु प्रदेश लारकाना हाउस भुट्टर बाड़ी प्रेसिडेंट इिया के लिए पाखी शिकार नाम बांगाली निधर षड़ा नाम गो ना मान जरा हम विभिन्न धरणन जरा कर पुलिस अकीटकी हम सब समय मान देखें विभिन्न धरण संकेत व्यवहार कर कथा बोले संकेत व्यवहार कर निज़ चलाचल कर जाते अन्न के सुनल की सामरिक शासन फिर जाब्रुआर उन्नीस ढाका सर दायित मेजर राव फरमान आली तक तत्वधान गवर्नर लेफ्टर जेनारे टीका खान ढाकार बारे दायित साधारण भाई जो घटना घटे घटे जा प्रत्येक जिन बड़ बड़ जिन तो प्लान छो प्लान क्या हमारे बंगबंधु के ग्रेफ्तार हाथ बंदी कर प्रक्रिया नाम हमार्ड मैंने रेडियो बार्ता छोड़ इन केस मानुष 
একপর নৌকাবন্ন পরিচালিত অপারেশন গেরির অপারেশন এবং এটা শুরু হয় হচ্ছে চোদ্দই আগস্ট থেকে অংশ নেন একত্রিশ জন কমান্ড যাত্রা শুরু করেন পলাশির হরিনা থেকে এবং দুটি গানকে সংকেত হিসেবে ধরে অপারেশন পরিচালনা করা হয় দেখেন কত মজার ছিল যে মানে অপারেশনটা যে পরিচালনা করবে সেখানে প্রথম সংকেত পঙ্কজ মল্লিকের গাওয়া আমি তোমায় যত শুনেছি শুনিয়েছিলাম গান এর অর্থ হলো ২৪ ঘন্টার মধ্যে আক্রমণ করতে হবে আর দ্বিতীয় সংকেত হচ্ছে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গান আমার শ্বশুর বাড়ি এর অর্থ হচ্ছে আক্রমণের জন্য ঘাটি ত্যাগ করো কিলো ফাইট এটা হচ্ছে আপনার বিমান বাহিনী যারা ছিল বিমান বাহিনী ইউনিটের কিলো ফ্লাই কিলো ফ্লাইট ছিল তারপরে হচ্ছে এটা বিমান সেনাদের এই ইউনিট চট্টগ্রাম এবং নারায়ণগঞ্জে পাক বাহিনীর উপর আক্রমণ করেছিল অপারেশন চেঙ্গিস খান এটা পাকিস্তান ভারতের উপর যে বিমান হামলা করে তার সাংকেতিক নাম তেসরা ডিসেম্বর উনিশশো একাত্তর এবং এইটা হচ্ছে কি আমার মতে পাকিস্তানের থাকে না যে বড় বড় কিছু ভুল এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ভুল আপনাদের আমরা কিন্তু যুদ্ধ করেছি কিন্তু আমরা কিন্তু জিততে পারছিলাম না সবার প্রথম হচ্ছে যখন যশোর কিন্তু আমাদের স্বাধীন হয় সবার আগে এবং ওখানে যেটা হয় যে ভারতের বিমান বাহিনীরা ওদের বিমান থেকে আকাশ থেকে যখন গুলি বর্ষণ করে এবং ইয়ে করে তখন যেটা কি হয় তখন থেকে হচ্ছে আমাদের মানে পুরোপুরি আমরা মানে আমরা যেটা করেছি যখন পাকিস্তানিরা ওদের উপর আক্রমণ করলো এই ভুল সিদ্ধান্তটা যখন ওরা নিল এইটা যখন ওরা করে ফেলছে তখন ওরা পাল্টা রিয়াকশন তো করতে পারে একশন যখন করে ফেলছে রিয়াকশন করাটা তখন খুব ইজি হয়ে যায় তখন ওরা এটা করে स्वाधीनता घोषणा त्रिश मिनट जतर पिता बंगबंधु मुजिबुर रहमान ग्रेफ्तार हर ग्रेफ्तार हर आगे इपीआर वारल एस चट्टे स्वाधीनता घोषणा मेजर शकत अली प्रेरित बंगबंधु स्वाधीनतार घोषणा चट्टग्राम सीताकुंड बंगबंधु निश्चित हार बसा मोशर नाइन भवन मध्यम चट्टग्राम जहुर अहमद चौधरी बसाय फोन करें मैं बुजते पास फोन कर चेक कर তারপর হচ্ছে দুপুর বারোটা ত্রিশ মিনিটে তখন কে ছিল এই যে এম এ হান্নান ওনার নামটা ভুলে গিয়েছিলাম উনি হচ্ছে প্রথম এই পাঠটা এই স্বাধীনতার ঘোষণাটা উনি পাঠ করেন এবং ছাব্বিশে মার্চ বিকালে মমতাজ উদ্দিন আহমেদ ইংরেজি ঘোষণা বাংলায় রূপান্তর করেন এবং ছাব্বিশে মার্চ সন্ধ্যায় দেখেন জিনিসগুলো কিভাবে ঘটতেছে ছাব্বিশে মার্চ সন্ধ্যায় সাতটা চল্লিশ মিনিটে আবুল কাশেম সন্দীপ বাংলায় বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে दिल्ली
কালো জায়গা টুকু ওইটাও যদি ফিল আপ করে নেই তাহলে লেখাগুলো একটু বড় দেখা যাবে আর ছাত্ররা তোমরা যারা মোবাইল দিয়ে দেখছো ছাত্ররা যারা তোমরা মোবাইল দিয়ে দেখছো তারা মোবাইলটাকে হরাইজনটাল খুলে নাও মানে উপর নিচে লম্বা লম্বি হবে না ধরে লম্বা লম্বি করে হরাইজনটাল করে নাও তাহলে লেখাটা ফুল স্ক্রিন ওটোর ওটোর রোডেট করে ফুল স্ক্রিন করে নাও তাহলে তোমাদের দেখতে আরো সুবিধা হবে ঠিক আছে তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ আমাকে জি স্যার এরকম করে দেখতেছি আচ্ছা ওকে তোমরা ক্লাস এনজয় করো ঠিক আছে এই তো গেল মোটামুটি ঘোষণাপত্র এবং দেখেন আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে জি আপু হ্যাঁ একটু বলেন কারণ হচ্ছে কি আজকে নেটওয়ার্ক খুব ঝামেলা করছে তো আচ্ছা দেখেন দশই এপ্রিল গৃহীত হয় তারপর হচ্ছে সতেরো এপ্রিল উনিশশো ঘোষণাপত্র আনুষ্ঠানিক ভাবে পাঠ হয় এবং ঘোষণাপত্রটা অনুমোদন হয় অনুমোদিত হয় বলে পাঠ করা হয় কার্যকর হয় ছাব্বিশে মার্চ কার্যকর এই মর্মে স্বাক্ষর করেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম সৈয়দ নজরুল ইসলাম হচ্ছে মানে উনি এই মর্মে ইয়ে করেন যে এটা ছাব্বিশে মার্চ থেকে কি যেহেতু বঙ্গবন্ধু বলে গিয়েছেন এরকম ছিল ব্যাপারটা মানে ব্যাপারটা এমন ছিল যদি বঙ্গবন্ধু ফিরে না আসে না উনি যদি বেঁচে ফিরে না আসতেন তো যাওয়ার আগে ওনার কি শেষ বাড়ি ছিল এটা এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই জন্য এবং আমাদের জাতির জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল এটা পাঠ কে করেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী হ্যাঁ এবং ঘোষণাপত্র পাঠের পর স্বাক্ষর করেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী ঘোষণাপত্র রচনা করেন এই ঘোষণাপত্র অনুযায়ী দেশ পরিচালিত হয় ছাব্বিশে মার্চ উনিশশো থেকে কথা বলবেন না কেউ প্লিজ ছাব্বিশে মার্চ উনিশশো থেকে এগারোই জানুয়ারি উনিশশো পর্যন্ত তারপরে তো বঙ্গবন্ধু যেহেতু চলেই আসছেন হ্যাঁ তারপরে কি হবে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষক সুপ্রিম কোর্ট রায় প্রদান করেন একুশে জুন দু হাজার নয় মানে একটা জিনিস সেটা কেউ কি করতে হয় সুপ্রিম কোর্ট থেকে কেস করে ইয়ে করে তারপরে সেটা রায় নিতে হয় এবং এখানে হচ্ছে ছাব্বিশে মার্চের প্রথম প্রহর প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু পড়াশোনা আছে না দেখেন আমার বাসা হচ্ছে আমি আমার নেটের সমস্যা হয়েছে পরে আমি দোতলায় আমার ননদের রুমের যে ওয়াইফাই ওইটা দেওয়ার চেষ্টা করছে এখন ওইটা থেকে আমি আমারটা আবার এখন আসছে মনে হয় আমি আমার দুইটা ওয়াইফাই বাসা কাজ করে মানে আমার ঘর একটা বেশি ভালো যে দুইটা ঘরের মধ্যে এখন মনে হয় সমস্যা করবে না আমারটা ফার্স্টে চলে গিয়েছিল ঝামেলা করছিল আমারটাই আজকে দেখেন আমরা একটু মনোযোগ দিই তো ঘোষণাপত্র মোটামুটি আসার মতো ঘোষণাপত্র থেকে আসার মতো যা এগুলো হয়ে গেছে এখন আমরা মুজিবনগর সরকারে চলে আসি দেখেন মুজিবনগর সরকার হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম যে সরকার হ্যাঁ এবং এই সরকারটা গঠিত হয় দশই এপ্রিল এবং এরা শপথ গ্রহণ করেন সতেরোই এপ্রিল এবং এটাকে বলা হয় কি প্রবাসী প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার নামে ওইটা পরিচিত পরিচিত আমাদের মধ্যে আছে এবং এটা কি অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার ছিল এবং এখানে কিন্তু প্রধান করা হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এবং সরকারের সদস্য ছিলেন ছয় জন এবং এটা কোথায় আপনারা জানেন এটা কুষ্টিয়ায় 
এবং ওখানে কিন্তু এখন কি আছে খুব ভালো হচ্ছে কি একদম মানে কি বলে বেদি টেদি করিটরে সুন্দর একদম ওখানে একটা ভিজুয়ালি দেখা যায় এরকম স্থাপনা করা হয়েছে এবং তাজুদ্দিন আহমেদ ভবেপাড়া গ্রামের নাম রাখেন মুজিবনগর সরকার গঠনের দুই ঘন্টা পর পাকিস্তান সেনাবাহিনী মুজিবনগরকে ঘুরিয়ে দিলে কার্যালয় স্থানান্তরিত হয় কলকাতার আট নং থিয়েটার রোডে এবং যখন কিন্তু ওই বৈদ্যনাথ তলাতে যখন এই সরকারটা গঠন করা হয় তখনও কিন্তু আপনার ওইখানে উপরে বিমান উঠতেছিল এবং ওখানে হচ্ছে আম গাছ ছিল আমতলাতে হচ্ছে মানে একটা ইয়ের মধ্যে বাগানের মতো জায়গা ওই রকম জায়গাতে হচ্ছে এটা করা হয়েছিল এবং মুজিবনগর সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ও কোথায় কলকাতার আট নং থিয়েটার রোডে এবং রাজধানী করা হয় কিন্তু মুজিবনগর মুজিবনগর সরকারের উদ্দেশ্য কি মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা এবং বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত সৃষ্টি করা আপনারা জানেন যে আমরা যতই যুদ্ধ করি না কেন আমাদেরকে যদি অন্য কোন দেশ কিনা করে স্বীকৃতি না দেয় তাহলে কিন্তু সেটা আসলে আমরা দেশ হতে পারি না এবং এই স্বীকৃতি আদায়ের ক্ষেত্রে ভারত তারপরে রাশিয়া যারা আমাদের পক্ষে ছিল তারা কিন্তু সরাসরি তাদের উপর নির্ভরশীল যেসব দেশ আছে যাদের সাথে তাদের ভালো সম্পর্ক আছে তাদেরকে দিয়ে কি করে আপনারা যদি নির্বাচন নির্বাচন করে থাকেন বা কোনো ইয়ে করে থাকেন আপনারা দেখবেন যে এরকম কিন্তু করে যেমন আমরা দেখি যে আমাদের ইয়ে টিয়ে একজন লোক শুধু কি একটা ভোট দিলে কিন্তু কখনো একজনকে জেতাতে পারে না একজন লোক যদি বিশটা ভোট নিয়ে আসতে পারে সে হচ্ছে কিছু করতে পারে মানে আরো কিছু সহযোগী জোগাড় করা ওরকম একটা ব্যাপার ছিল এই মুজিবনগর সরকারের কাজের মধ্যে তো শপথ ইউসুফ আলী শপথ পাঠ করেন এবং শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আব্দুল মান্নান এগুলো আমাদের মোটামুটি শেষ অনুষ্ঠান আয়োজন করে মেহেরপুরের সাব ডিভিশন অফিসার তৌফিক ইলাহি চৌধুরী উপরাষ্ট্রপতিকে গার্ড অফ অনার প্রদান করি দলের নেতৃত্ব দেন হচ্ছে সৈয়দ নজরুল ইসলাম যারা ছিলেন দায়িত্বে আনসার যারা ছিল ওরা ওরা করেছে এবং নিরাপত্তা দায়িত্বে ছিলেন মেজর আবু ওসমান চৌধুরী বিদেশি দেশি বিদেশি মোট একশো জন সাংবাদিক এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ওইখানে ছিলেন কারণ হচ্ছে কি জানাতে তো হবে তারপরে দেখেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি এবং মুক্তিযুদ্ধ ও সশস্ত্র বাহিনী যে সর্বাধিনায়ক কিন্তু পাকিস্তানের বন্দী উপরাষ্ট্রপতি কে ছিলেন এগুলো আমরা হাজার বার পড়ি পরীক্ষা তারপরে ভুলে যাই আমি নিজেও মনে করেন এগুলো সব পড়ে একাধিকবার পরীক্ষায় দিয়ে পাশ করে আসছি কিন্তু আমি নিজেও মাঝে মাঝে কি হয় আপনি দেখবেন পড়াতে গেলে আমিও কিন্তু মাঝে মাঝে ভুল বলে ফেলি এটা হয় মানে এই জন্য হচ্ছে আপনার বারবার করে পড়বেন প্র্যাকটিস করবেন এগুলো মনে থাকার জিনিস না আপনি এখন পড়বেন কিছুক্ষণ পর ভুলে যাবেন পড়তে পড়তে কিছুটা মনে থাকবে ওইটাই কাজে লাগবে আর প্রিলিটা সহজ কেন প্রিলিতে চারটা দেওয়া থাকে তো ওখানে দেখলে মনে পড়ে যে হ্যাঁ এইটা তো উপরাষ্ট্রপতি ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাজুদ্দিন আহমেদ ছিলেন কি প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য অনেকগুলো দপ্তর ওনার মধ্যে ছিলেন প্রতিরক্ষা তথ্য সম্প্রচার ও যোগাযোগ পরিকল্পনা বিভাগ শিক্ষা স্বাস্থ্য স্থানীয় সরকার শ্রম সমাজ কল্যাণ এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এম মনসুর আলী হচ্ছে অর্থমন্ত্রী ছিলেন জাতীয় রাজস্ব এগুলো তারপরে হচ্ছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন এ এস এম কামরুজ্জামান কন্দকার মোস্তাক ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হ্যাঁ আর তারপরে হচ্ছে অন্যান্য মধ্যে আছে কর্নেল এম এজি আতাউল গনি ওসমানি জেনারেল পদে হ্যাঁ এবং ওনা উনি তো তখন প্রধান সেনাপতি ছিলেন হম আর কর্নেল আব্দুর আব্দুর রব চিফ অফ স্টাফ এটা পরীক্ষা আসে আমি এখানে অনেকগুলো কূটনীতিক এর নাম বলা আছে বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশকারী কূটনীতিবিদ যেমন রেহমান সহবান তখন যুক্তরাষ্ট্র ছিলেন মুজিবনগর সরকারের প্রথম প্রতিনিধি এবং ভ্রাম্যমান কূটনীতিক ছিলেন উনি এই যে একটু দূরে নিচে দেখেন তারপরে হচ্ছে বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরী যুক্তরাজ্যের মিশন প্রধান ছিলেন এবং বহির্বিশ্বের বিশেষ দূত ছিলেন তার প্রচেষ্টা জাতিসংঘের সাতচল্লিশটা দেশ মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করে স্থগিত রাখতে বাধ্য হয় এবং পাকিস্তান সরকারই দেখেন বঙ্গবন্ধুকে যে মেরে ফেলতে পারেন আমি কিন্তু ফার্স্টে বলেছিলাম যে বাইরে থেকে চাপ ছিল এবং মানে এই কাজগুলো না ছোট ছোট দেখায় কিন্তু এই কাজগুলো অনেক বড় ছিল এই যে ওনারা বাইরের বিষয়ে আহ আপনাদের এই ব্যাপারগুলো জানিয়েছেন এবং এই জন্য কি বঙ্গবন্ধুর মতো একজন মানুষের মৃত্যুকে ঠেকিয়ে দেওয়া গেছে অনেকটা বহির্বিশ্ব থেকে চাপ থাকার কারণে তারপর হচ্ছে মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রণালয় ছিল মোট 
বারোটি সচিব ছিলেন দশ জন মন্ত্রিপরিষদ সচিব ছিলেন এস টি ইমাম অর্থ সচিব ছিলেন খন্দকার আসাদুজ্জামান এবং পররাষ্ট্র সচিব ছিলেন জনাব মাহবুবুল আলম চাষি এবং মন্ত্রণালয়ের বাহিরেও মন্ত্রিপরিষদ প্রতিষ্ঠিত দিন কতগুলো প্রতিষ্ঠান ছিল এগুলো একটু দেখে নেবেন প্রত্যেকটা বলতে পারবো না এখন এরপরে মুজিবনগর সরকারের সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদ হ্যাঁ এই গঠন করা হয় এটা হচ্ছে আটই সেপ্টেম্বর উনিশশো সালে এবং গঠনের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের উপদেশ এবং পরামর্শ প্রদান করা এবং কমিটির আহ্বায়ক এবং পরিচালক ছিলেন প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমেদ এরপর আপনারা জানেন যে চরমপত্র এবং জল্লাদের দরবার দুইটা খুবই জনপ্রিয় হচ্ছে বেতার বেতারের অনুষ্ঠান ছিল এবং আমি আমার মায়ের কাছে গল্প শুনেছি যে আমার নানার একটা রেডিও থাকে না আগের দিনে তো ওই রেডিও ঠিক কাজ করতো না আমার নানা মাঠে মাঠে চলে যাইত তারপরে এটা পিটাই পিটাই এটা ইয়ে করতো এই এই প্রোগ্রাম গুলো ওনারা শোনার জন্য এত কষ্ট করতো তখন তো এটা পাটকে করতেন চরমপত্র সিরিজের পরিকল্পনা করেন আব্দুল মান্নান এবং উপস্থাপক ছিলেন এমার আখতার মুকুল কিভাবে হচ্ছে কি করবে মানে পাটটা করবে আমি এক্সাক্টলি যাই না ইউটিউবে আছে কিনা আমি কখনো সার্চ দিয়ে দেখিনি দেখতে হবে তিনটি ভাষা হয়তো বাংলা ইংরেজি এবং উর্দু এবং এটা যেটা করতো ওনারা কিন্তু অন্য অন্য ভাবে অন্য অন্য নামে মজা করে করে বলতেন এবং ঢাকায় ভাষায় বলতেন স্বাধীন বাংলা বেদার কেন্দ্রের গান এগুলা একটু দেখে নিবেন অনেকগুলা গানের ইয়ে আছে চোখ গুলা যাবে না কি এগুলা এই যে কমান্ড কে কি ছিলেন এটা অলরেডি পড়ায় ফেলছি একটু আগে আপনারা মানে সংক্ষেপে দেখতে চাইলে এই যে এখানে কিন্তু দেখেন ছক করে দেওয়া আছে তারপরে আছে যে রণকৌশলটা কিভাবে হবে যে আপনারা জানেন যে যে কোনো যুদ্ধের কি থাকে রণকৌশল থাকে তেলিয়াপাড়া রণকৌশল উনিশশো সালে চৌঠা এপ্রিল তৎকালীন সিলেটে বর্তমান হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলায় তেলিয়াপাড়া চা বাগানের ম্যানেজারের কক্ষে কর্নেল ওসমানি রণকৌশল করেন সেটাই হচ্ছে তেলিয়াপাড়া রণকৌশল নামে পরিচিত যেহেতু ওই জায়গাটা মানে বসে ওঠার করেছিলেন সেই জায়গা অনুসারে নাম করেন এবং ওই ম্যানেজারের কক্ষটি সেক্টর সেক্টর সদস্য দপ্তর হিসেবে ব্যবহৃত হয় এরপরে দেখেন আরো কয়েকটা বাহিনী ছিল যেমন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট বাঙালি সামরিক অফিসার এবং সৈন্যদের নিয়ে গঠিত আহ মুক্তি বাহিনী নিয়মিত বাহিনী যাদেরকে মুক্তি ফৌজ বলা হয় এখানে উনিশ সালে চৌঠা এপ্রিল ওসমানের নেতৃত্বে পাঁচ হাজার সামরিক এবং আট হাজার বেসামরিক সদস্য নিয়ে উনি মুক্তি ফৌজ গঠন করেন নিয়মিত বাহিনীর মধ্যে সেক্টর ট্রুপস এবং ব্রিগেড ফোর্স এরকম ছিল এবং নিয়মিত বাহিনীকে এগারোটা সেক্টর আপনারা জানেন যে মুক্তিযুদ্ধে কটা সেক্টর ছিল আমাদের এগারোটা সেক্টর ছিল চৌষট্টিটা সাব সেক্টর ছিল এবং তিনটা ব্রিগেড ফোর্স ছিল অনিয়মিত বাহিনীর মধ্যে আপনারা জানেন যে ছাত্র যুবক যুবক শ্রমিক মানে বাংলাদেশ শুধু যুদ্ধ করে নেই এমন কোন ক্লাসের মানুষ নাই সবাই করছে তারপরে হচ্ছে মুক্তি বাহিনী বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্ট বিএলএফ উনিশশো একাত্তর সালে নিয়মিত এবং অনিয়মিত বাহিনীর পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে মুজিব বাহিনী গঠিত হয় এবং সমগ্র বাংলাদেশকে চারটা রাজনৈতিক যুদ্ধ অঞ্চলে বিভক্ত করে ফেলে চারটা ইয়ে করে ফেলে এবং দেখেন অঞ্চলগুলা কি ছিল একটা হচ্ছে টাঙ্গাইল টাঙ্গাইল টাঙ্গাইলের যে কাদেরিয়া বাহিনী হম আহ তারপরে হচ্ছে আফসার বাহিনী হচ্ছে এটা হচ্ছে এক একজন লোক এক একটা গ্রুপের মধ্যে বেশি সাহসী ছিলেন তুখোর ছিলেন প্ল্যান করতেন বা সবকিছু অনেক ভালো করতে পারতেন তার নামে হচ্ছে ওই বাহিনীটা মানে মানে কি হয় মানুষের কাছে প্রচারিত হয়েছে আর কি আফসার বাহিনী হচ্ছে ভালুকা ময়মনসিং এ বাতেন বাহিনী হচ্ছে টাঙ্গাইলে এবং এই যে হেমায়ত বাহিনী এটা হচ্ছে আমি এখন যেখানে পোস্টিং কোটালিপাড়ায় কোটালিপাড়ায় হচ্ছে ফরিদপুর বরিশাল বলে এই কোটালিপাড়াতেই হচ্ছে এই হেমায়ত বাহিনী যে ওরা যেখানে কাজ করছে ওনার যে বাড়ি বা যেখানে ইয়া ওই ওই জায়গাটা ওখানে আমার পোস্টিং যেখানে ওখানে এখন আসে তারপরে হচ্ছে হালিম বাহিনী মানিকগঞ্জে আকবর বাহিনী শ্রীপুর মাগুরাতে লতিফ মির্জা বাহিনী সিরাজগঞ্জ এবং জিয়া বাহিনী সুন্দরবনে এরপরে আপনার ক্র্যাক প্ল্যাটুনের নাম আপনারা শুনেছেন আগে এটা হচ্ছে ঢাকায় এরা ছিল এবং এখানে আহ এই পরিচিত মুক্তিযুদ্ধে গেরিলা ইউনিট ছিল এরা এবং এটা গঠনের ভূমিকা পালন করে যারা আপনারা জানেন যে গেরিলারা আমাদের যুদ্ধে অনেক বড় অবদান রেখেছে এবং আপনারা যারা হচ্ছে গেরিলা মুভিটা যারা দেখছেন জয়া হাসান আর 
खालेद मोशारफ बीरुत्तम एटीएम हायदार बीरुत्तम दूजन हम बाहनी गठने जहानाराम नाम रुमी मारा गए नासिरुद्दीन यूसुफ उन्नी किमे नायम एस मुजिब बैटारीचालित बाहर प्रथम गोलंदाज इूनिट छो एरा मुक्तुद्ध प्रश्न आवी सरकार क्षमत भाषण दस एप्रिल अस्थायी सरकार गठन करेक्टर की मोटामुटी देखें फास्ट ना गेले मुक्ति बाहन उपकमांडर नियोग मुक्ति सारा देश के बार बार मेनलिने रखार चेस्ट कर राजधानी नाम मुद्रार नाम आना मन एखने एक पे हम प्रचुर पढ़ते हैं अनेक मुखस्त करते हैं पढ़तम ना जो छोट बल्ले पढ़े मोटामुटी कित विश्वास ब्रिगेड गठन कर सिद्धान ग्रहण ब्रिगेड गठन करेट फोर्स जेट फोर्स अधिनयक मेजर जियाउर रहमान एस फोर्स मेजर मुक्ति बाहन प्रथम ब्रिगेड फोर्स प्रथम द्वित अष्टम इस्ट बेंगल बैटालियन के लिए 
এস ফোর্স হচ্ছে পহেলা পহেলা অক্টোবর উনিশশো একাত্তর এটা ফটিক ছড়া হ্যাঁ ফটিক ছড়া হচ্ছে আপনারা জানেন চিটাগাং এই জায়গাটা এবং দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল এবং তিন নং সেক্টরকে নিয়ে গঠিত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিরুদ্ধের সাথে যুদ্ধ করে আর কে ফোর্স হচ্ছে সাতই অক্টোবর উনিশশো একাত্তর মেলাঘর এটা চতুর্থ নবম এবং দশম এই মোটামুটি তিনটা ফোর্স এবং এখানে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে অধিনায়ক কে কোনটা ছিল আসলে এটা আসে আমার আমার চোখে পড়ছে আসলে এরকম মুক্তিযুদ্ধে বিশ্ব জনমত এবং বিভিন্ন দেশের ভূমিকা পক্ষে ছিল আমি বলেছি প্রথমে ভারত এবং রাশিয়া রাশিয়া তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন নাম ছিল আর বিপক্ষে ছিল যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন এটা তখন কিন্তু তখন বিপক্ষে ছিল এবং তখন কিন্তু এদের সম্পর্ক ভালো ছিল এখন কিন্তু আবার চায়নার সাথে কি যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক কিন্তু খুব একটা ভালো না এখন এটা আপনারা যারা মানে আন্তর্জাতিকে পড়লে তখন বুঝতে পারবেন এবং ভারত সরকার প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় দেয় এবং শরণার্থীদেরকে রাখা তো বোঝেনি প্রচুর মানে শরণার্থী কর আরোপ ব্যয় নির্ভরের জন্য ভারতের শরণার্থী করও আরোপ করে এত মানুষকে খাওয়ানো পড়ানো থাকতে দেওয়া পাকিস্তান উনিশশো একাত্তর সালে তেসরা ডিসেম্বর ভারতে বিমান হামলা চালা এবং মুক্তিযুদ্ধে ষোলোশো একষট্টি জন ভারতীয় সেনা অফিসার এবং জওয়ান শহীদ হয় ষোলোশো একষট্টি তাদের শহরে কুষ্টিয়ায় ভাস্কর্য আসছে মানে এটা কিন্তু যাতারা প্রায় পনেরোশো বেশি মানে ষোলোশো একষট্টি জন প্রায় সতেরোশো লোক এবং তারা সবাই কি অফিসার জওয়ান মানে হচ্ছে তাদের দেশের সম্পদ বলা যায় এরা দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থাপন করে আকাশবাড়ী কলকাতা থেকে প্রচলিত হতো সংবাদ পরিক্রমা সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা পৌরগরণী হালেজার তেসর এপ্রিল সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট উদ্যোগী গণহত্যা বন্ধের জন্য ইয়াহিকে একটা চিঠি দেয় ওদের নামগুলো এরকমই থাকে মানে উচ্চারণ আমাদের আসলে আমাদের জীবে যায় না আরকি তারপরে ভেটো প্রদান মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তি যুদ্ধ বিরোধী প্রস্তাবের বিপক্ষে রাশিয়া তিনবার ভেটো প্রদান করে হ্যাঁ যাতে করে কি হয় মানে তারপরে হচ্ছে ছোট ডিসেম্বর মার্কিন প্রস্তাব মার্কিন প্রতিনিধি সিনিয়র বুশ যুদ্ধ বিরোধী প্রস্তাব দেয় বিপক্ষে ভোট দেয় রাশিয়া এবং পোল্যান্ড এবং ভোটদানে বিরোধ থাকে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স মানে এরা হচ্ছে খুবই চালো যেটা বলা যায় যে যারা কি করছে না এটা ভুল ধারণা আমাদের যুদ্ধের কথা জানে না এটা ভুল যেহেতু ভারত শক্তিশালী দেশ এবং আমরা এইটুকু একটা দেশ ভারত অনেক ইয়া এই জন্য কিছু মানুষ এটা বলে কিন্তু আপনি দেখবেন যে নিউজ উইকে যে কথাটা বলেছে যে বঙ্গবন্ধুকে আহ রাজনীতির কবি ঘোষণা দিয়েছে এবং আরো এরকম বাইরের বিশ্বে অনেক সংবাদপত্রে তখন সরাসরি নিউজ হয়েছে তো তারা যদি নাই জানতো তাহলে কি এই নামগুলো উল্লেখ করত করতো না তারপরে হচ্ছে আহ পাঁচই ডিসেম্বর দেখেন সোভিয়েত প্রস্তাব পূর্ব পাকিস্তানে এমন এক রাজনৈতিক নিষ্পত্তির প্রয়োজন যার ফলে বর্তমান সংঘাত এবং পাকিস্তান বাহিনীর সহিংসতা অবিলম্বে বন্ধ হয় বিপক্ষে ভোট দেয় চীন মানে চীন চায় যেটা বন্ধ না হোক চলতেই থাকুক কি ভয়ঙ্কর চিন্তা করেন যে কোনো জায়গায় যে কারো কি আমার মতে মানে যদি কোথাও যুদ্ধ হয় যে কোনো কিছু হয় অবশ্যই মানবিক মানুষ কি চাইবে সবার প্রথম চাইবে যে সেটাকে বন্ধ হোক তারপরে হচ্ছে যে যুদ্ধটা কি নিয়ে সেটা নিরসন করার ব্যাপারে আসবে একই দিনে আরো আটটা দেশের পক্ষ থেকে যুদ্ধ বিরোধী সেনা প্রত্যাহারের পক্ষে নিরাপত্তা পরিষদে আরো একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত হয় এবং প্রস্তাবটি মার্কিন প্রচারের অনুরূপ হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্বিতীয়বার বৈঠক প্রদান করে এবং তেরোই ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদের মুলতবি বৈঠকে যুদ্ধ বিরোধী প্রস্তাব বিপক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়ন তৃতীয়বারের মতো বেটো দেয় এবং ইয়েফগান ইয়েফ দক্ষিণ চীন সাগরে অবস্থান করছিল নয় ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট রিসার্ড নিক্সন কি করে বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহর প্রেরণ করে দেয় এবং ওরা কিন্তু প্রেরণ করে আমাদের জন্য না ওরা প্রেরণ করে হচ্ছে পাকিস্তানিদের জন্য এবং ওই জাহাজের নেতৃত্বে ইউএসএ সেন্টার প্রাইস জাহাজের নেতৃত্বে টাস্ক ফোর্স চুয়াত্তর গঠন করে বঙ্গোপসাগর অভিমুখে যাত্রা করে এবং এর প্রতিক্রিয়ায় ভারতের নৌবহর আইএনএস বিক্রান্ত ভারত একটা নৌ ইয়া পাঠায় যেটা থাইল্যান্ডের সমুদ্র সীমা ব্যবহার করে প্রতিরক্ষা বলয় তৈরি করে এবং রাশিয়ার পঞ্চম নৌবহর বাল্টিক সাগর থেকে বঙ্গোপসাগর অভিমুখে যাত্রা করলে সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগর ত্যাগ করে দেখেন এই যে বিশ্বে পারমাণবিক বোমা বানায় রাখছে কতগুলা দেশ তো পারমাণবিক বোমা তো আপনারা জানেন যে 
জাপানের হচ্ছে ইয়ে করেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এরপর কিন্তু আর করে নাই কিন্তু তারপরেও অনেকগুলো দেশ কি করছে এই পারমাণবিক শক্তিগুলো মানে বোমাগুলো বানিয়ে রেখেছে কেন বানিয়ে রেখেছে বানিয়ে রাখার কারণ হচ্ছে এটা হচ্ছে মানে একে অপরকে প্রেসারাইজ করা যে আমার কাছে এটা আছে অর্থাৎ তুমি যদি আমাকে আক্রমণ করো আমি তোমাকে আক্রমণ করব এই ভয়টা থেকে আসলে কেউ কাউকে আক্রমণ করে না ভেটো মানে হচ্ছে না না করা যেটা করা যাবে না মানে যুদ্ধ বিরোধী নয় যুদ্ধ একেবারে শেষ করে দেন বা যুদ্ধ চলুক একটা নিষ্পত্তিতে যাক যুদ্ধ বিরোধী যে মানে সোভিয়েত যেটা করেছে বারবার এটা কারণ হচ্ছে এটা पत्रिका <laughs> বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে অনেক সময় ওদের নিজেসাইটে ইয়ে করে এগুলো একটু খবর রাখতে হয় উনিশশো সালের পহেলা আগস্ট কবে হয় উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য সাহায্য মেডিসন স্কোয়ার নিউ ইয়র্কে দ্য বিটলস ওরা করে প্রতিষ্ঠাতা জর্জ হ্যারিসন এবং রবি শঙ্কর প্রধান শিল্পী ছিল জর্জ হ্যারিসন এবং এখানেও কিন্তু এই যে যে রবি শঙ্কর উনি একটা অনেক বড় ভূমিকা রাখে হুম তখনকার সময় যারা বিখ্যাত শিল্পী ছিলেন দেখেন তারা কিন্তু সবাই যে বব ডিলান এরিক ক্যাপ্টন ওনারা সবাই বিলি প্রিস্টন সবাই খুব বিখ্যাত গায়ক ছিলেন ওনারা আসেন এবং অনুষ্ঠানের এবং এই ধরনের কি দেখবেন আপনি নিউজ করলে মানুষ নিউজ পড়ে না কিন্তু একটা গানের কনসার্টের মধ্যে দিয়ে কিন্তু নিউজটা কি করা যায় আরো অনেক বেশি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যায় দর্শক সংখ্যা ছিল দেখেন চল্লিশ হাজার এবং মোট অর্থ ছিল আড়াই লাখ ডলার এবং এই টাকাটা পুরোটাই কিন্তু ওরা কি করে দিয়ে দেয় এবং একটা জিনিস হচ্ছে কি মানে আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যে যারা আসলে ক্রিয়েটিভ কাজ করে যারা সেটা গান হতে পারে বা নাচ হতে পারে লেখালেখি হতে পারে মানে এরা কিন্তু ইচ্ছা করলে অনেক বড় ভূমিকা রাখতে পারে সোসাইটিতে যে কোনো কিছুতে অনেক টাকাও কালেক্ট করে দিতে পারে বা লিখে অনেক কিছু করতে পারে দেখবেন আমরা যারা সাধারণ মানুষ আমরা বলে যাবো আমাদের এক অক্ষর লেখা কোথাও নাই কিন্তু যে লিখে রেখে গেছে তাকে মানুষ শত শত বছর মনে রাখে জর্জ হ্যারিসন এখানে বাংলাদেশ বাংলাদেশ গানের লেখক কনসার্ট ফর বাংলাদেশে বাংলাদেশ বাংলাদেশ গানের লেখক বা পরিবেশন করেন এবং জন্ম ইংল্যান্ডে হলো উনি মৃত্যুবরণ কোথায় করছে যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলসে এবং বব ডিলান হচ্ছে মার্কিন গায়ক গীতিকার সুরুকার লেখক দুই হাজার ষোলো সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন উনি প্রথম গীতিকার হিসেবে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন সেপ্টেম্বর অফ যশোর রোড এটা আপনারা জানেন ওনার নাম অ্যালান গিনসবার্গ এবং আপনারা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে গেলে দেখবেন ওনার এই কবিতাটা খুব সুন্দর করে এবং আমি যেবার প্রথম মুক্তিযুদ্ধ জাদু করে যাই কবিতাটা আমি কিনে নিয়ে আসি কিনতেও পাওয়া যায় তো আগে পাওয়া যেত এখন পাওয়া যায় কিন্তু শিওর না তো এই এই যে কবিতাটা ওরা লেখে উনি যখন যশোর দিয়ে হচ্ছে বাংলাদেশে ঢুকছিলেন এবং ওই রোড দিয়ে চলছিলেন তখন ওনার মধ্যে যারা কবি বা ইয়ে সাহিত্যিক ওনারা কিন্তু হঠাৎ করে একটা জায়গায় আসেন দাঁড়ায় আসেন ওই পরিবেশে ওই অবস্থায় হঠাৎ করে ওনাদের মাথায় একটা কিছু চলে আসে তো এত বড় একটা কবিতা উনি কিন্তু ওই গাড়িতে বসে হচ্ছে ওনার মাথায় চলে আসে উনি ইয়ে করে ফেলে উনিশশো একাত্তর সালে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাথে যশোরের সীমান্তের ওপরে শরণার্থী শিবিরে ঘুরে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন সেটা নিয়ে লেখা এবং গানের রূপান্তর করেন পরে হচ্ছে বব ডিলাম এবং বাংলায় ভাষান্ত করেন খান মোহাম্মদ ফারাবি কবিতার মোট লাইন সংখ্যা হচ্ছে একশো বাউন্ন এবং দেখেন একটা মানুষ মানে এলেন গিনসবার্গ এর চিনে না এমন মানুষ কম আছে বাংলাদেশে যারা মোটামুটি চাকরির পরীক্ষা দিয়েছে তারা তো চিনবেই বা যারা ইউনিভার্সিটি পরীক্ষা দিয়েছে তো একটা মানুষ একটা দেশের খারাপ সময়টা নিয়ে একটা কবিতা লিখেছেন একটা গান ইয়ে করেছেন তাদেরকে মানুষ দেখেন জেনারেশনের পর জেনারেশন মানুষের কাছে তারা মানে পরিচিত বা পরিচিত হন বা আমরা মনে রাখি ওনাদেরকে এটার নাম হচ্ছে মানে অমর কাজকর্ম থাকে না এটা হচ্ছে সে ধরনের অমর কাজকর্ম তারপর দেখেন ব্রিটেনের ভূমিকা লন্ডন ছিল বহির্বিশ্বে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারের প্রধান কেন্দ্র এখানে ডেলি উনিশশো একাত্তর সালে ঢাকায় কর্মরত ব্রিটিশ ডেলি টেলিগ্রাফের সাংবাদিক সাইমন ড্রিং সাইমন ড্রিং আপনারা জানেন যে উনি মানে দুঃসাহসিক ছিলেন উনি মুক্তিযুদ্ধে যে পঁচিশে মার্চের যে অনেক ছবি 
উনি লুকিয়ে উনি কিন্তু লুকিয়ে অনেক ছবি তুলুন এবং লন্ডনে প্রেরণ করেন এবং একত্রিশ সালে উনিশশো একাত্তর সালে বাংলাদেশের গণতন্ত্র ডেলি টেলিগ্রাফ পত্রিকা প্রকাশ করে তারপর দুই হাজার বারো সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মৈত্রী সম্ভাবনা প্রদান করা হয় এবং দুই হাজার একুশ সালে রোমানিয়ার একটা হাসপাতালে তার মৃত্যু হয় কিছু আগে জাস্ট করি মারা গেছে বছর হয় নাই এবং ওনাকে যদি ওই মুহূর্তে আসলে পাইতো পাকিস্তানের কিন্তু মেরে ফেলতো ছবি হাতে যদি পাইতো আর উনিশশো একাত্তর সালে ঢাকা কর্মরত পাকিস্তানি মর্নিং নিউজ পত্রিকার সাংবাদিক তিনি একজন পাকিস্তানি লন্ডনে আত্মগোপন করে সানডে টাইমস পত্রিকায় বাংলাদেশের পাক বাহিনীর গণহত্যার তথ্য বিশ্ববাসীর কাছে প্রকাশ করেন মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে দুটা বইও লিখছেন উনি এবং দা র্যাপ অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশ এলগেসি অফ ব্লাড হ্যাঁ এই দুইটা বইও লিখছে তারপর হচ্ছে মার্ক টালি নয়াদিল্লিতে নিযুক্ত বিবিসি সাংবাদিক ছিলেন ব্রিটিশ নাগরিক হলো তার জন্ম হচ্ছে ভারতে তারপর হচ্ছে কর্নেল অশোক তারা ভারতীয় মেজর ছিলেন সতেরো ডিসেম্বর উনিশশো একাত্তর সালে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতে যেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরিবারকে মুক্ত করে এবং আপনারা জানেন যে বঙ্গবন্ধু পরিবার কিন্তু বত্রিশ নম্বরে কি ছিল আটকা ছিল কিন্তু এবং ওনারা বাইরে যেতে পারতো না ওনারা মানে একটা ফুটা ছিল ওনাদের ঘরের কোন একটা জায়গা আমার প্রধান আমাদের প্রধানমন্ত্রীর লেখা একটা বই আমি পড়েছি যে তো ওই ফুটা দিয়ে ওনারা তাকায় থাকতো এবং সারাদিন ওনার সূর্যের আলো দেখতে পারতো না মানে এরকম খারাপ অবস্থা গিয়েছে মন্দির তো কি জিনিস এবং ওনার ভাই শুরুতে না শেষে মাঝখানের দিকে অথবা শেষের দিকে একটা সময়ে বাসা থেকে পালিয়ে যায় তারপরে হচ্ছে দেখেন এখানে মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ববৃন্দ ভারতের প্রেসিডেন্ট ভারহাগিরি ভেটকারাগিরি ভেনকাটাগিরি হ্যাঁ তারপর হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন শরণ সিং তারপর হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নে ছিলেন আলেক্সি কোসিগিন এই আর কি একটু দেখবেন সবগুলো আমার বলার দরকার নাই সময়ও নাই আপনারা একটু দেখে নিবেন আর্চার কেন্ট প্লাট হ্যাঁ উনি আমেরিকান কনসুলার ছিলেন এবং হানাদার বাহিনীর যে নৃশংসতা বন্ধে যুক্তরাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা না নেওয়া ছয় এপ্রিল উনিশশো একাত্তর সালে ঢাকায় মার্কিন দপ্তর থেকে একটা তারাবাত্রা পাঠান যা ব্লাড টেলিগ্রাম নামে পরিচিত তার বিখ্যাত বই এই বইগুলো আসলে আমরা তো আসলে এত পড়ি না এত পড়ুয়া জাতীয় না আমরা কিন্তু এগুলো পড়লে আসলে আমরা আরো অনেক কিছু জানতে পারতাম তারপরে হচ্ছে যৌথ বাহিনী হ্যাঁ যৌথ বাহিনী হচ্ছে যে একুশে নভেম্বর দুই হাজার উনিশশো একাত্তর সালে মুক্তি বাহিনী এবং ভারতের সেনাবাহিনীর সাথে মিলে আমাদের মুক্তি বাহিনী আর ভারতের বাহিনী এরা দুইটা মিলে একটা যৌথ বাহিনী করে এটাকে বলা হয় ভারতের সশস্ত্র বাহিনীকে বলা হতে হচ্ছে মিত্র বাহিনী এই মিত্র বাহিনী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যৌথ যুদ্ধ করে ছয় ডিসেম্বর থেকে ষোলো ডিসেম্বর আপনাদের কাছে শুরুতে আমি বলেছি ছয় ডিসেম্বর ওরা ওরা যেটা শুরু করে বিমান বাহিনী থেকে বিমান বাহিনী দিয়ে আমাদেরকে সরাসরি হেল্প করে এবং ফিল্ড মার্শাল জ্যাম পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার চিফ অফ স্টাফ ছিলেন এই তিনটা নাম একটু মুখস্থ করবেন আজকে কি পজিশনে ছিল এটা একটু ইয়ে করতে হবে তেসরা ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারতে এটা আমরা অলরেডি বলে ফেলছি ছয় ডিসেম্বর কি হয় আচ্ছা দেখেন চার ডিসেম্বর কি হয়েছে যে প্রধানমন্ত্রী তখনকার যে অস্ট্রেলিয়ার রাষ্ট্রপতি তারপর প্রধানমন্ত্রী ওনারা ইন্দিরা গান্ধীর কাছে একটা পত্র লেখেন নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তানের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি সিনিয়র জর্জ বুশ যুক্ত যুদ্ধবিরোধীর প্রস্তাব উত্থাপন করেন পাক ভারত যুদ্ধ নাম দেন উনি এরা তো ইচ্ছা করে এগুলো করছে মানে বাংলাদেশের নাম বলবে না কারণ হচ্ছে বাংলাদেশ তো তখনও যুদ্ধ করতেছে মানে জাতি হয়ে উঠতে পারেনি এরকম একটা ব্যাপার তারপরে ইউনাইটিং ফর পিস রিসলিউশন এর আলোকে যুদ্ধ বিরোধী প্রস্তাব সাধারণ পরিষদে যায় সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ভারত যুদ্ধ বিরোধী প্রত্যাখ্যান করেন পাঁচই ডিসেম্বর বাংলাদেশের আকাশ শত্রু মুক্ত হয় দ্বিতীয়বার বেটো দেন সোভিয়েত ইউনিয়ন কারণ এরা তো প্ল্যান করে ফেলছে যে যুদ্ধ এখন আর বিরোধী দিবে না এখন দেশ স্বাধীন মানে ফেলবে তারপর হচ্ছে ছয় ডিসেম্বর প্রথম জেলা হিসেবে যশোর হানাদার মুক্ত হয় ভুটান ও ভারত উভয় ছয় ডিসেম্বর কি করে বাংলাদেশকে কিন্তু স্বীকৃতি দেয় এই দুইটা দেশ একসাথে স্বীকৃতি দেয় বাংলাদেশকে এবং এটা কিন্তু অনেক বড় অর্জন বাইরের দেশ থেকে স্বীকৃতি অর্জন করা মানেই হচ্ছে আপনি যে স্বাধীন হয়েছেন সেটা অনেক দূর পথ এগিয়ে যাওয়া 
তারপর হচ্ছে বারোই ডিসেম্বর মেজর রা ফরমান আলী সভাপতিতে বুদ্ধিজীবী হত্যার নীল নকশা তৈরি করে এই যে রাও ফরমান আলী এরপরে হচ্ছে তেরোই ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয়বারের মতো আবারও যে সেই একই কথা বারবার বলতেছে এখানে তারপর হচ্ছে হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে প্রথম পাঁচ তারকা হোটেল যুদ্ধকালের নিরপেক্ষ এলাকা ছিল এবং পূর্ব নাম সেরাটন হোটেল আপনারা জানেন পরবর্তীতে রূপসী বাংলা এখন তো নাম আরো চেঞ্জ হয়ে গেছে অবস্থান এক নং মিন্টো রোড রমনা মুক্তিযুদ্ধে এটি ছিল নৌজন নিরপেক্ষ স্থান কারণ এখানে তো বিদেশিরা থাকতো এবং নিরপেক্ষ স্থান হিসেবে ঘোষণা করা হয় ইন্টারন্যাশনাল রেড ক্রস থেকে চোদ্দই ডিসেম্বর চোদ্দই ডিসেম্বর আহ এই নামগুলো আপনারা মুখস্থ করবেন এগুলো হচ্ছে বিখ্যাত নাম মোট তো ট্রিপল এক সরি চারটা এক এখানে হ্যাঁ সর্বমোট দেখেন শিক্ষাবিদ হচ্ছে নয়শো একানব্বই জন সাংবাদিক তেরো জন আইনজীবী বিয়াল্লিশ জন চিকিৎসক উনপঞ্চাশ জন সাহিত্যিক ও শিল্পী নয় জন প্রকৌশলী পাঁচ জন অন্যান্য হচ্ছে দুই সর্বমোট এতজন চূড়ান্ত বিজয় এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ উনিশশো একাত্তর সালের পনেরো ডিসেম্বর বিকাল পাঁচটায় ভারতের সেনাপ্রধান মানকেশ পাকিস্তানকে ১৬ ডিসেম্বরের সকাল নয়টার মধ্যে আত্মসমর্পণের জন্য সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেন এখানে একটা কথা বলে নেই পাকিস্তানিরা কিন্তু জানতো যারা হেরে যাচ্ছে ওদের পঁচিশে মার্চের যে নৃশংস একটা ঘটনা ঘটায় এরপরে সবচাইতে বাজে কাজ হচ্ছে এবং ওরা কতটা খারাপ যে বুদ্ধিজীবী যে ওরা হত্যা করে যে ওরা জানতেছে যে ওরা হেরে যাবে তখন ওরা যে তোরা স্বাধীন হবি তোদেরকে ছেড়ে দিব কিন্তু কোনো মাথা থাকবে না এরকম একটা ব্যাপার এবং এতটা বাজে এবং নিষ্ঠুর খারাপ প্ল্যান গুলা যে ওরা করতে পারে সেটার অন্যতম প্রধান ইয়ে হচ্ছে এই মানে ষোলো তারিখে ইয়ে হবে সব ধরনের ইয়ে ওরা জানে বাইরে থেকে প্রেশার ওরা জানে তার আগে ইচ্ছে করে ওরাই কাজটা করে এবং ষোলো ডিসেম্বর সকাল নয়টার মধ্যে আত্মসমর্পণের জন্য সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেন পরে তা বিকাল তিনটা পর্যন্ত বাড়ানো হয় ঢাকায় পাকিস্তানের জেনারেল হামিদ নিয়াজিকে জানান ষোলো ডিসেম্বর সকাল সোয়ানাটায় জ্যাকবকে আত্ম সমর্পণ দলিল ঠিক করে ঢাকায় পাঠানো হয় এবং যুদ্ধবিরতি করতে চাইলে জ্যাকব অনড় থাকেন যে না কোনো যুদ্ধবিরতি হবে না চূড়ান্ত বিজয় ষোলো ডিসেম্বর উনিশশো একাত্তর দেখেন বারটা ছিল বৃহস্পতিবার বিকাল চারটা একত্রিশ মিনিট এই প্রত্যেকটা শব্দ খুব ইম্পর্টেন্ট স্থান রেসকোর্স ময়দান যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণকারী সৈন্য হচ্ছে একানব্বই হাজার ছয়শো চৌত্রিশ জন প্রচলিত হচ্ছে তিরানব্বই হাজার আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেন কে কে যৌথ বাহিনীর পক্ষে লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগদীপ সিং আরোরা এবং পাকিস্তানের পক্ষে আমির আব্দুল্লাহ খান নিয়াজি এবং বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন একে খন্দকার এই নামটাও কিন্তু আসে যে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কে প্রতিনিধিত্ব করেন অনেকে মনে করেন যে ওসমানি করছেন ওসমানি কিন্তু করেন নাই অনেকে ভুলটা দাগে আসে একে খন্দকার হবে তারপর দেখেন আমরা এখন খেতাবে চলে আসি চোদ্দ ডিসেম্বর তেহাত্তর প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিসেবে বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান খেতার তালিকা স্বাক্ষর করেন এবং পনেরো ডিসেম্বর উনিশশো তেহাত্তর সরকারি গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের খেতাব প্রদান করা হয় মোট খেতাব প্রাপ্ত বর্তমানে কিন্তু একটু কমে গেছে ছয়শো বাহাত্তর জন এখানে ছয় জুন দুই হাজার একুশ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা মামলে দণ্ডিত চারটি বিরত সূচক রাষ্ট্রীয় খেতাব বাতিল করার প্রজ্ঞাপন করেন এই জন্য চারজনের নাম কমে গেছে কাদের নাম বাতিল করা হয় মেজর শরীফুল হক ডালিম মেজর নূর চৌধুরী লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাশেদ চৌধুরী লেফটেন্যান্ট কর্নেল নিশলদার মুসলিউদ্দিন দেখেন মানুষের জীবন কত অদ্ভুত এই লোকগুলা কিন্তু বীর উত্তম বীর বিক্রম বীর প্রতি কত গুরুত্বপূর্ণ খেতাব পাইছে মানে এরা বেশ আহ বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে কিন্তু একটা পর্যায়ে এসে ওনাদের মন কলুষিত হয়ে যায় এবং ওনারা যার আন্ডারে যুদ্ধ করেছে দেশ স্বাধীন করেছে বা মানে মন পরিবর্তন হয়ে গেছে তারা হচ্ছে বঙ্গবন্ধুকে যে মেরে ফেলে বা কু সতেরো জন মানুষকে মেরে ফেলার যে একটা ইয়া এই প্ল্যান করে এবং সেটা কার্যকর করে ফেলে এবং এই ধরনের হচ্ছে হ্যাঁ বলো তাহলে বিশ্বাসটা মানে বীর খাতা প্রাপ্ত কতজন আর বীর প্রতি কমছে দুইজন 
তাহলে ওই হিসাবে হিসাব হবে বীর উত্তমে যে আটষট্টি থেকে সাতষট্টি জন বীর বিক্রম একশো পঁচাত্তর থেকে একশো চুয়াত্তর জন আর এখানে তো ছাব্বিশ থেকে চব্বিশ ঠিকই তো আছে চারজন যেহেতু কমে গেছে যেটা যেখান থেকে নাই সেটা সেখান থেকে মাইনাস হবে এ গেল এবং এখানে দেখেন বীর শ্রেষ্ঠ সাতজন তো আপনারা জানেন কে কোন জায়গায় সেনাবাহিনীর তিনজন নৌবাহিনীর একজন বিমান বাহিনীর একজন আর ইপিআর থেকে দুইজন এই গেল সাতজন তারপরে বীর উত্তম খেতাব প্রাপ্ত এখানে গেজেট মানে তো বোঝেনি আপনারা যখন যদি চাকরি পান বিশেষ কারার হন সেটাও কিন্তু গেজেট আকারে বের হবে যেমন আপনারা অনেক একটা জিনিস হয়তো জানেন না আমরা ছত্রিশতম তে ক্যারার হই তেইশশো তেইশ জন সবাই কিন্তু পরে ক্যারার হতে পারেনি রেজাল্ট যখন দেয় তেইশশো তেইশ জনের নাম আসে তারপরে হচ্ছে আমাদের ভ্যারিফিকেশন শুরু হয় আমাদের চার রকমের ভ্যারিফিকেশন হয় মানে এমন কোন ভ্যারিফিকেশন নাই যেটা বিশেষ না হয় যদি কারো জীবনে কোন না কোন জায়গায় লাল দাগ থাকে কোনো কিছু থাকে এমন কি দেখা যায় যে পরিবারের মধ্যে কেউ খুব কোন মানে অনেক বেশি খারাপ কাজের মধ্যে ছিল এরকমও অনেকে পরে এদের নামে আর গেজেট হয় না গেজেট হচ্ছে মানে বিশেষ কারার কর্মকর্তাদের অন্যতম প্রধান ইয়েটা হচ্ছে যে এরা হচ্ছে রাষ্ট্রপ্রতি আমাদেরকে সিগনেচার দিয়ে চাকরি দিয়েছে যেমন আমার চাকরি রাষ্ট্রপতি দিয়েছে রাষ্ট্রপতি আপনারা জানেন যে দেশের সর্বোচ্চ পদের অধিকারী এবং আমার চাকরি যদি নিতে হয় আমার চাকরি কিন্তু কেউ নিতে পারবে না শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতি আমার সিগনেচার করে আমার চাকরি শুনবে আদারওয়াইজ আমার চাকরি আমার কলেজের প্রিন্সিপাল বলেন ওই মাও সেই ডিরেক্টর বলেন অথবা ওই যত যত যেই হোক এ করতে পারবে সেই করতে পারে বা আমাকে দণ্ড দিতে পারবে আমাকে জেলে নিতে পারবে এগুলো অনেক কিছু করতে পারবে কিন্তু আমার চাকরি ওনারা নিতে পারবে না কারণ আমি একজন বলে না এবং এই কনফিউশনটা আপনাদের অনেকের মধ্যে আছে যে আমরা যেমন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা প্রথম শ্রেণীর কিন্তু আরো একটা কর্মকর্তা হয় প্রথম শ্রেণীর সরকারি চাকরি করে এরকম অনেকগুলো পোস্টে বিভিন্ন সার্কুলারও হয় আবার পিএসি থেকেও নিয়োগ দেয় কিন্তু তারা গেজেটেড না কারণ রাষ্ট্রপতি সিঙ্গাচার করে তারা এবং গেজেটেড হওয়া মানেই আমরা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ভাবে মর্যাদার অধিকারী যে স্বয়ং রাষ্ট্রপতি আমাদেরকে চাকরি দিয়েছে আর সরকারি চাকরি আর অনেক ভাবে মানুষ পায় সেকেন্ড ক্লাস চাকরি পায় কিন্তু তারা কেউই গেজেটেড না সম্মানের জায়গাটা হচ্ছে এটা তো ঠিক তেমনি এখানে এই যে যে খেতাব গুলা এগুলো হচ্ছে গেজেট আকারে বের হয় সরকারি ভাবে সারক নাম্বার ফেলে যে জিনিসটা বের হয় ওইটাকে বলে গেজেট তো এখানে ইচ্ছা করলে নাম মানে ইচ্ছা করলে নাম ইনক্লুড করা যায় না ইচ্ছা করলে নাম বাদ দেওয়া যায় না এবং আমাদের সাথে আমার পরিচিত একটা মেয়ে অ্যাডমিট কার্ডার হয়েছিল ও আজও জয়েন করতে পারে নাই ওর ফ্যামিলিতে ঝামেলা আছে এবং সম্ভবত ওর বাবার কোন একটা বড় রকমের ক্রাইম আছে ওর বাবার ওর বাবার এই ক্রাইমের কারণে ও হচ্ছে আর এখনো পর্যন্ত জয়েন করতে পারেনি আর পারবে কিনা আমি জানি না অনেক ক্ষেত্রে অনেকে অনেক পরে পারে যদি সে প্রমাণ করে আসতে পারে দেখা গেল যে হয়তো ওর বাবা ওদের যে এলাকা আমি জানি না ভেতরের কাহিনী কি আমি শুধু এটাই জানি যে ওর বাবার সমস্যার কারণে ওর চাকরিটা মানে হয় নাই ওর কোনো সমস্যা নাই মানে ফ্যামিলিগত সমস্যা আর কি এবং এটা দেখে মানে বিশেষ কারার হতে গেলে আমার যে দাদা বাড়ি আমার ওখানে আমি আমার বাবা আমার বাবাই তো মারা গেছে অনেক বছর আগে আমি যখন অনার্স এ পড়ি তখন আমার বাবা মারা গেছে আমার বাবা আমার বাবা সরকারি চাকরি করতেন পুলিশ ছিলেন তারপর আমার দাদা এবং আমাদের যারা আরো জ্ঞাতি গোষ্ঠী আছে এগুলো সব কিছু একদম অরিজিন পর্যন্ত এরপরে হচ্ছে এন এস আই রাও হচ্ছে গোপনে ইয়া করে মানে অনেক ধরনের মানে বিসিএস এ আপনি মানে বিশেষ একটা চাকরিকে কেন এত গুরুত্ব দেওয়া হয় এটার অনেকগুলো কারণ আছে এই যেমন গেজেট একটা ব্যাপার আছে এরপরে হচ্ছে আপনাকে শুধু আপনি মনে করেন যে দেখেন মেটা ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত হয়ে গেছে কিন্তু আজও পর্যন্ত সে জয়েন করতে পারে নাই আমরা সাড়ে তিন বছর হয়ে গেল চাকরি করছি তো এই এই ধরনের কোনো ক্রাইম বা কোনো কিছু তার নিজের এবং আমার এক কাজিন আছে সে পঁয়ত্রিশ তমতে ক্যারার হয় পঁয়ত্রিশ তমতে এরপরে হচ্ছে আহ এরপরে আমার সাথে হতে পারে না এরপর ওইটা হচ্ছে ওনার আটকে যায় গেজেট ওই গেজেট আটকে যাওয়ার পরে উনি লাস্ট আটত্রিশ তমতে উনি আবার ক্যাডার হয় আটত্রিশ তমতে জয়েন করতে পারে নাই পঁয়ত্রিশও ইয়ে হইতে পারে নাই এরপর উনি পরীক্ষা দিতেই আছে দিতেই আছে আটত্রিশও উনি জয়েন করতে পারে নাই এটা কারণ হচ্ছে ওনার একটা ইয়ে আছে উনি একবার জেল খেটেছিল খুব কম দুই তিন দিনের জন্য উনি একটা জেল খেটেছিল এরকম কিছু একটা একটা ইয়ে আছে 
আমি নিজে ভালো করে যাই না কিন্তু এটা এটা আমাদের রিলেটিভরা সবাই জানেও না আমি জানি নিউজটা যে ওনার কেন জয়েন হয় না তো অনেকেই ওনার জন্য খুব দুঃখ করে যে ও তোর আগে হইলো কিন্তু ও কেন আজও জয়েন পায় না এই না ওই না তো এখানে পিছনের হিস্ট্রিটা আমি জানি উনি যখন স্টুডেন্ট ছিল ওই সময় উনি একটা পলিটিক্যাল দল করত এবং উনি ওইখান থেকে কোন একটা ইয়ের সাথে কোনো না কোনো ভাবে উনি জড়াইছে উনি কি করছে কতটুকু কি আমি ওইটা ওনাকে কখনো জিজ্ঞেস করি না কারণ এটা খুব সেন্সিটিভ ব্যাপার তো এগুলা কিন্তু আমি এমনি আলাদা ভাবে জানি অন্যভাবে আমি মাধ্যমে জানি আমার অনেক ইয়েটি আছে ওখান থেকে জানছি আমি যে উনি একবার জেল খাটে তো জেল খাটার ফলে উনি দুই দুইবার করে ক্যারার হওয়ার পরেও উনি জয়েন করতে পারেন নাই ছিল এক সময় এই ধরনের আমার বান্ধবী হচ্ছে একজন এনবিআর এ আছে তো ওরটা নিয়ে ঝামেলা হয়েছিল ও ক্যারার না সেম ক্লাস যেটা আছে না এনবিআর এর এয়ারও তো ও হচ্ছে ও আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটির আমাদের ব্যাচমেন্ট অন্য সাবজেক্টের তো পরে হচ্ছে ওর একটু ঝামেলা হয়েছিল কিন্তু ও জয়েন করে ফেলে ও জয়েন করে ফেলে মানে জয়নিং এর সমস্যা হয় নাই এবং ও তো চাকরি করতেছে ওর বাবাও হচ্ছে পালা এটালায় বেড়াইছে কোন দলীয় সংশ্লিষ্টতা থাকলে জামাত করলে ঠিক আছে কিংবা বিএনপি করলে জাতীয় পার্টি করলে ঠিক আছে আপনার চাকরির কোন প্রবলেম হবে না হবে না দু একজন রেয়ার কেস আটকে আছে খুবই রেয়ার আপনারা জানবেন যে অনেক বছর আগের গেজেট একবার যদি হয়ে যায় কিংবা কেউ যদি পিএসি রেজাল্ট একবার পাস করে যায় তো পাঁচ বছর সাত বছর দশ বছর পর হইলেও নিয়োগ হয় ইভেন নারী নির্যাতনের মামলা থাকার পরেও জয়েন করেছে অ্যাডমিন ক্যাডারে সেও বহুদিন জেলে ছিল ক্যাডার হওয়ার পরে ওইটা নিয়ে খুব ঝামেলা ছিল কিন্তু যদি ইউনিভার্সিটি থেকে ও যেহেতু ইউনিভার্সিটি থেকে গ্রেফতার হয়েছিল ইউনিভার্সিটি থেকে যদি ওই মামলা খালাস হয়ে যায় ইউনিভার্সিটি ইয়া করে নড়ে যে মামলা ক্লোজ হয়ে গেছে এবং পজিটিভ রিপোর্ট দেয় দেন হচ্ছে গ্রামের ব্যাপারে যারা পলিটিক্স করে কিংবা বাবা আসামি হইল সন্তানের উপরে ঝামেলা পড়বে না যখন রিপোর্ট হবে গ্রাম ইয়া থেকে এলাকা থেকে এলাকাবাসী ঠিকঠাক মতো কথা বললেই ওকে খুব কম রেয়ার কেস একেবারে একজন দুজন আটকে আছে কেউ প্রবলেম না করেও আটকে আছে ঠিক আছে কারোর সমস্যা নেই কিন্তু শত্রুতা করে কেউ আটকাই দিয়েছে এরকম সো এইটা নিয়ে আমি স্টুডেন্টদেরকে বলবো প্লিজ কেউ ওয়ারিড হবেন না রেগুলার পড়াশোনা করেন আপনার চাকরি হইলে যদি আপনি পাস করে থাকেন দেন আপনার গেজেট যদি না হয় কিংবা একবার হয়ে যায় আপনি চাকরি করতে নাও পারেন কোনোদিন না কোনোদিন আবার জয়েন করতে পারবেন চালিয়ে যান এটা নিয়ে কেউ এভাবে নাকি তার এটা হয় নাই নাকি কি আমি কখনোই সম্ভব না নিশ্চয় ওই ছেলের বড় কোন ক্রাইম আছে অথবা হচ্ছে যে সে এই বিষয়টা নিয়ে ভালো মতো ডিল করে নাই যে কেন তাকে বাদ দেওয়া হইল ঠিক আছে সে ডিল করলে এটা কখনোই তাকে শত্রুতা করে তার নামে মামলা করে আটকাইতে পারবে না আচ্ছা আমি আপনাদেরকে বলি ঠিক আছে এখানে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে যেটা উনি যেটা বললেন এটা একটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে এটা খুব রেয়ার কেস এটা খুব কম হয় খুবই রেয়ার একেবারে খুবই রেয়ার খুব রেয়ার কেস একটা আইটা হচ্ছে যে অনেক বছর পরে যখন চাকরি হয় सपोज আমার ওই ভাই যদি 35 তম ওইটাতে আরো 5 বছর পরে তার চাকরি হয় উনি একবারে এতদিনের যত স্যালারি থেকে শুরু করে যত সুযোগ সুবিধা আছে সব একবারে পাবে এবং সিনিয়রিটিও পাবে হ্যাঁ এবং পদও পাবে সবই পাবে সবই ফিরে পাবে উনি এটা পায় আর হচ্ছে ওই যে ওইটা যে সাধারণত ঝামেলা হয় না বাবার কোনো কিছু থাকলেই যে ঝামেলা হবে এমন কিছু না তবে 
এটা খুব হয় মানে যখন হচ্ছে ইয়েগুলো চলে ভ্যারিফিকেশন হয় ওই সময় একটু সতর্ক থাকতে হয় যাতে কেউ খুব খারাপ কোনো কথা বা খুব খারাপ কোনো কোনো কিছু মানে ইয়ে না করে এটা খুব একটু সচেতন থাকতে রাজাকারের মামলা ছিল ওনার নামে তো আমার ওই ফ্রেন্ড যদি বিসিএস ক্যাডার হয় তাহলে ওই ক্ষেত্রে কি ওর নিয়োগে কোনো প্রবলেম হইতে পারে আমাদের ফ্যামিলির মধ্যে মানে আমার বাবার না বা আমাদের ভাই বোনের মধ্যে না বাট আমার হলো যদি চাচা বা কেউ যদি এরকম ক্রাইম করে থাকে বাট কোনো হলো মানে কোন খারাপই না কিন্তু এটা কি আমাদের আমার যদি আমি বিশেষ ক্যাডার হলাম বাট এটা কি ইফেক্ট করবে ভাই আমি একটা কথা বলি শুনেন যদি যদি বলে কেউ কারো জীবনে যদি পরিচিত হয়ে যাবেন পুলিশ ক্যাডার ঠিক আছে তো আপনি যদি এরকম আটকে যায় গেজেট ওরাও আপনার জন্য ট্রাই করবে আপনার ধরেন আমরা পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশের আমার সভাপতি সাধারণ সম্পাদক আছে একটা কমিটি আছে তারাও আপনার জন্য ট্রাই করবে বাদ পড়তে দিবে না আপনাকে কেউ সবাই চেষ্টা করবে তবে রাজাকারের ইস্যু যদি হয়ে থাকে ফ্যামিলিতে রাজাকার ছিল এবং যদি এরকম কোন ইয়ে আসে যে রাষ্ট্রবিরোধী তখন কোন এতে আপনাকে জড়াই দিতে পারে তাহলে আপনি ঝামেলা পোহাইতে হবে আপনাকে তবে তখনও সুযোগ আছে এই জন্য বলি এগুলো গ্রুপে আলোচনা করতে হবে আর আপনারা কাল্পনিক প্রবলেম তৈরি করেন না যার আছে শুধু সেই আলোচনা করেন তারপরে তারাও আপনাকে হেল্প করবে দেখেন বীরুত্তমে যেখানে ছিলাম যে বীরুত্তম খেতাব প্রাপ্ত কে কে আছেন মরণোত্তর হিসেবে প্রকাশ করে গেজেটের কথা প্রসঙ্গে হচ্ছে কথা বলে এসেছিল যাই হোক তারপরে হচ্ছে এখন বর্তমানে এটা কত হবে সংখ্যাটা সাতষট্টি জন তারপরে হচ্ছে বীর বিক্রম জি এম মুশফিক রহমান উনিশশো সালের আটই সেপ্টেম্বর আরাকান যুদ্ধে শহীদ হন এবং ওই বছর চব্বিশে সেপ্টেম্বর তাকে বীরুত্তম উপাধিতে ভূষিত করা হয় তিনি মুক্তিযুদ্ধের পর প্রথম বাংলাদেশ হিসেবে বীরুত্তম খেতাব পান প্রকাশ থাকে যে বীরুত্তম খেতাব প্রাপ্ত আটষট্টি জন মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে তিনি থাকবেন না আলাদা করে ইয়ে করা হবে এবং বীর বিক্রম খেতাব প্রাপ্ত প্রথম ক্যাপ্টেন খন্দকার নাজমুল হুদা গেজেট নং ছিয়াত্তর মুক্তিযুদ্ধে একমাত্র আদিবাসী বীর বিক্রম খেতাব প্রাপ্ত হচ্ছে উকে চিং মারমা এই নামটা একটু আলাদা করে মনে রাখবেন যেহেতু একটু ডিফারেন্ট উনি একজন আদিবাসী হিসেবে পেয়েছেন বর্তমান সংখ্যা দেখেন বীর বিক্রম একশো চুয়াত্তর জন বীর প্রতীক ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ আব্দুল মতিন গেজেট নং দুশো একান্ন বীর প্রতীক খেতাব প্রাপ্ত সর্বকনিষ্ঠ মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে শহীদুল ইসলাম বয়স বারো সেক্টর হচ্ছে এগারো তারপর হচ্ছে বিদেশি হচ্ছে বিদেশি একমাত্র বীর প্রতীক খেতাব প্রাপ্ত হচ্ছে ডাব্লিউএসারল্যান্ড 
শোনা যায় না আচ্ছা যাই হোক আমরা এখন একটু কথা কম বলি আমরা হচ্ছে একটু শেষ করার চেষ্টা করি দেখি তারপর হচ্ছে বীর প্রতি খেতাব প্রাপ্ত দুইজন মহিলার মধ্যে হচ্ছে ক্যাপ্টেন ডক্টর শ্বেতারা বেগম দুই নং সেক্টর এবং তারামন বিবি এগারো নম্বর সেক্টর এবং খেতাব বিহীন মহিলা মুক্তিযোদ্ধা সিলেটের কাকন বিবি ওনাকে কোনো খেতান দেওয়া হয় না কিন্তু উনি বেশ মানে সাহসী একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন ওনাকে মুক্তি বেটি নামে পরিচিত উনি এরপর উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কাকন বিবিকে বীর প্রতীক উভয়তে ভূষিত করার ঘোষণা দেন কিন্তু গেজেট আকারে এখনো প্রকাশিত হয়নি তারপর হচ্ছে যে নারী বীর প্রতীক ওনারা এই তিনজন কে কোনটাতে ছিলেন এটা একটু দেখে নেবেন বীরঙ্গনা হচ্ছে পাকিস্তানি দ্বারা ধর্ষিত হয় প্রায় তিন লাখ নারী তারা মুক্তিযোদ্ধাদের সহযাত্রী এবং তাদের ত্যাগের স্বীকৃতি হিসেবে রাষ্ট্রীয় ভাবে তাদেরকে বীরঙ্গনা উপাধিতে ভূষিত করা হয় এবং দুই হাজার পনেরো সালের ষোলোই সেপ্টেম্বর সরকার বীরঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রথম স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং জুলাই দুই হাজার একুশ পর্যন্ত বীরঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা হচ্ছে চারশো জন বিদেশি যে আছে ওনার সম্বন্ধে একটু ডিটেল আছে একটু দেখবেন সম্মাননা হচ্ছে তিনটি সর্বোচ্চ হচ্ছে বাংলাদেশ স্বাধীনতা সম্মাননা পেয়েছেন একজন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তারপর যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ হচ্ছে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা পনেরো জন পেয়েছেন ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি কানাডার সাবেক প্রধানমন্ত্রী পিয়ের এ ট্রুডো আর ব্রিটিশ ত্রাণকর্মী জুলিয়ান ফ্রান্সিস উনি অক্সফার্মে ছিলেন এবং যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী লর্ড উইলসন মুক্তিযুদ্ধের সাতজন যে বীর শ্রেষ্ঠ এগুলো আপনারা একটু মুখস্ত করে ফেলবেন কে কোন সেক্টরে কার বাড়ি কই কে কবে জন্মগ্রহণ করছে এবং কোন কোন জায়গাটা বেশি ইম্পর্টেন্ট এটা লাগানো আছে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক গ্রন্থ প্রবন্ধ এবং চলচ্চিত্র এগুলা হচ্ছে আপনারা একটু দেখে নেবেন যেমন একাত্তরের দিনগুলা জাহানারা ইমামের একাত্তরের ডায়েরি সুফিয়া কামাল এটা একটু এলোমেলো হয়ে যায় দিনটা হচ্ছে জাহানারা ইমাম উনি প্রতিদিনের ইয়ে লিখে রাখতেন ওনার এই বইটা খুব মজার উনি কবে কবে হচ্ছে বার্গার বানিয়েছেন কি করেছেন মানে এরকম সাহস স্বাভাবিক একজন মানুষের যে জীবন যাপন এই কথাগুলো ওগুলা লিখা আছে ওখানে প্রতিদিনের ঘটনাগুলা তারপর হচ্ছে আহ একাত্তরের যুদ্ধ শিশু গবেষণা সাজিদ হোসেন একাত্তরের গেরিলা জহির রাহান এরকম ওনার বেশ কয়েকটা ইয়ে আছে এটা একটু দেখবেন তারপরে হচ্ছে দেখেন চলচ্চিত্র আছে একাত্তরের যিশু নাসির উদ্দিন ইউসুফ হ্যাঁ প্রবন্ধ দেখেন এ সার্চ ফর আইডেন্টিটি মেজর মোহাম্মদ আব্দুল জলিল দ্য লিবারেশন অব বাংলাদেশ মেজর জেনারেল সুখবান্ত সিং এবং আমি বীরাঙ্গনা বলছি ডক্টর নীলিমা ইব্রাহিম নীলিমা ইব্রাহিমকে ওনারা চেন আপনারা চেনেন হয়তো উনি বাংলাদেশে যে ওই দিন পড়ালাম বাংলাদেশে কি আমাদের যে বাংলা একাডেমির প্রথম মহিলা ইয়ে ছিলেন হ্যাঁ তারপর হচ্ছে স্মৃতিচারণ আমি বিজয় দেখেছি এমার আক্তার মুকুল এই বইটা খুব ভালো একটা বই আমি বিজয় দেখেছি এমার এমার আক্তার মুকুলের আপনারা যখন ভাইবা দেবেন আপনাদের মধ্যে যারা ভাইবা পর্যন্ত যেতে পারবেন ভাইবার আগে এই বই এই বইটা পারলে পড়বেন বাইরে গেছে একটু পর চলে আসবেন অনেকক্ষণ হয়ে গেছে তো আমার ছেলে অস্থির হয়ে গেছে আচ্ছা আমি শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করছি ইতিহাস মূলধারা উনিশশো একাত্তর মহিদুল হাসান বাংলাদেশের সরকার উনিশশো একাত্তর এস টি ইমাম দুশো ছেষট্টি দিনের স্বাধীনতা মোহাম্মদ নুরুল কাদের এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতা সংগ্রাম লেফটেন্যান্ট কর্নেল আবু ওসমান চৌধুরী লিখেছেন তারপরে হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রথম চলচ্চিত্র প্রামান্য চলচ্চিত্র ছিল স্টপ জেনোসাইট হ্যাঁ এটা এটা পরিচালকের নাম আপনারা জানেন জহির রাহেরের এটা খুব বিখ্যাত একটা কাজ তারপরে হচ্ছে পূর্ণ দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ওরা এগারো জন চাষি নজরুল ইসলাম এই ধরনের মুভি না যদি সময় পান একটু দেখবেন এগুলো দেখলে না মানুষের মধ্যে বোধ জাগে তারপর হচ্ছে স্বল্প দৈর্ঘ্য চিত্র কাহিনী আগামী উনিশশো সালে মোর্শিদুল ইসলামের ওরা এগারো জন এটা পরিচালক ছিলেন চাষি নজরুল ইসলাম এবং এই যে এখানে আরো অনেকগুলা যেগুলো যেগুলো হয়েছে এই পর্যন্ত সবগুলা এখানে আছে আর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সাম্প্রতিক মুক্তি প্রাপ্ত চলচ্চিত্র জীবন ঢুলি আমাদের ইয়াতে আসছিল তারপর সংগ্রাম গেরিলা সংগ্রাম হচ্ছে মনসুর আলীর গেরিলা হচ্ছে নাসির উদ্দিন ইউসুফের অনিল বাগচির একদিন মোর্শিদুল ইসলামের হুমের আমাদের উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত তারপরে স্টপ জেনোসাইড জহির রানী কিন্তু বললাম 
লিবারেশন ফাইটার্স এগুলো আপনারা আমি বললে কোনো লাভ হবে না আপনারা একটু লিখে লিখে পড়বেন একটু দেখবেন বারবার করে একটু চোখ বুলাবেন দেখেন মুক্তিযুদ্ধের স্মরণে ভাস্কর্য জাগ্রত চৌরঙ্গি এটা জয়দেবপুর চৌরাস্তা গাজীপুর মানে গাজীপুরে ঢুকতেই এটা একদম রাস্তার মধ্যে এটা তারপরে হচ্ছে এটার স্থপতি হচ্ছে আব্দুল রাজ্জাক মানে প্রথম হচ্ছে ভাস্কর্যটার নাম কি কে বানিয়েছে এবং এটার কোথায় অবস্থান মানে সাধারণত এই দুইটা জিনিস বেশি আসে যে কে বানিয়েছে এটা আর এটা কোথায় আছে অবস্থানটা কোথায় অপরাজেয় বাংলা সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালেদ কলাভবন ঢাবি এখানে হচ্ছে বর্ণনা যে এটাতে কি আসলে তারপর সুপারজিত স্বাধীনতা শামীম শিকদার টিএসসি সড়কদ্বীপ ঢাবি সুপারজিত স্বাধীনতাটা অনেকে দেখতে পায় না ঢাকা ভার্সিটিতে গেলেও আপনারা দেখবেন ডাচ নামে একটা দোকান আছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে যেখানে কফি টফি বিভিন্ন খাবার দাবার পাওয়া যায় ডাচের ঠিক পেছনে একটা মাঠের মতো আছে এভাবে দেয়াল করা ওই ডাচের ঠিক পেছনে একটা ভাস্কর্য আছে ওখানে অনেক সময় স্টেজ টেজ টেজ করে প্রোগ্রাম প্রোগ্রামও করে ওইটাই হচ্ছে সুপারজিত স্বাধীনতা এটা হচ্ছে শামীম শিকদার শামীম শিকদার কিন্তু ছেলে না একজন নারী তারপরে স্বাধীনতা সংগ্রাম শামীম শিকদার মানে আমার কাছে মনে হয় একজন অসাধারণ মানে ব্রেনি এবং কর্মঠ মহিলা এটা ফুলার রোড স্বাধীনতা সংগ্রাম আপনারা দেখছেন ফুলার রোডে যে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা আন্দোলন পর্যন্ত সব বিরতকে ধারণ করে তৈরি করা যে অনেক বড় অনেক মানুষের ইয়ে আছে ওইটা তারপর হচ্ছে সংসদ সপ্ত এটা হামিদুজ্জামান খান এটা জাবিতে আছে সাবাস বাংলাদেশ নিতুন কুণ্ড রাবি তারপর হচ্ছে আহ বিজয় একাত্তর শ্যামল চৌধুরী বাকি বিতে আছে শাহরুখ ভাস্কর্য মুর্তজা রশি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় মুক্ত বাংলা রশিদ আহমেদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অদম্য বাংলা গোপাল চন্দ্র পাল খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় দুর্জয় মৃণাল হক রাজারবাগ পুলিশ লাইনে আছে চেতনা একাত্তর মোহাম্মদ মইনুল পুলিশ লাইন কুষ্টিয়া চেতনা একাত্তর মোবারক হোসেন মৃপাল স্বাধীনতা আমিদুজ্জামান খান স্বাধীন কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা তারপর হচ্ছে যে জাতীয় স্মৃতিসৌধ স্মৃতিসৌধ সম্বন্ধে একটু ডিটেল জানবেন কারণ এটা বিভিন্ন জায়গায় আসে বিভিন্ন জায়গায় জিজ্ঞেস করে এটা হচ্ছে অন্য নাম হচ্ছে কি সমন্বিত সম্মিলিত প্রয়াস এটা নবীনগরে স্থপতি সৈয়দ মইনুল হোসেন এটার উচ্চতা হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ দশমিক বাহাত্তর মিটার বা দেড়শো ফুট পঁয়তাল্লিশ এটা মোটামুটি যদি মনে রাখতে পারেন বা পয়েন্ট বাহাত্তর মিটার এটা ইয়ে করতে পারবেন তারপর হচ্ছে ভিত্তি প্রস্তর যে স্থাপন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ষোলোই ডিসেম্বর উনিশশো সালে এবং উদ্বোধন করেন যারা না দেখেছেন যারা দেখেছেন তো জানেন বাইরে থেকে দেখে মনে হয় না যে সবগুলো কিরকম এরকম ফুলের মতো একটা সাথে একটা এরকম লেগে আছে আসলে কিন্তু ব্যাপারটা তা না এখন তো যেতে দেয় না আগে আমরা ভিতরে যে হেঁটেও আসছি ওখানে হাঁটা যায় ইচ্ছা করলে দেখা যায় ইচ্ছা করলে ইয়াতে একটু বসাও যায় ওগুলো প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা মোটা মোটা করে দেওয়াল মোটামুটি করে এরকম দেওয়াল নির্দিষ্ট দূরত্ব দূরত্বে দেওয়া এবং দূর থেকে যখন সামনে থেকে একটু দেখানো হয় তখন এরকম এত সুন্দর দেখায় এবং এখানে দেখেন এই প্রত্যেকটা ফলকের এক একটা করে আলাদা নাম আছে মানে এক একটা ঘটনাকে স্মৃতি হিসেবে ধারণ করে যেমন সবচেয়ে বড় যেটা উপরে সেটা হচ্ছে একাত্তর সালে মহান মুক্তিযুদ্ধকে তার ইমিডিয়েট পরে যেটা উনিশশো উনসত্তর এর গণঅভ্যুত্থান তারপরে হচ্ছে উনিশশো সালের ছয় দফা এই যে এখানে চিত্রটা দেখলে খেয়াল করবেন প্রত্যেকটা ইয়ে কিন্তু আলাদা আলাদা এটা থেকে এটা দূরত্ব এটা থেকে এটা দূরত্ব প্রত্যেকটা তারপরে চার নম্বরে দেখেন যেটা আছে সেটা হচ্ছে শিক্ষা আন্দোলন উনিশশো বাষট্টি উনিশশো ছাপ্পান্ন শাসনতন্ত্র আন্দোলন তারপর হচ্ছে উনিশশো চুয়ান্ন যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন এবং উনিশশো বাউন্ন ভাষা আন্দোলন সবার নিচে যেটা সেটা ওই যে আপনাদেরকে বলেছিলাম না এর আগের ক্লাসে যে বাউন্ন ভাষা আন্দোলন থেকে কি আমরা যে একটা আলাদা জাতিসত্তা জাতীয়তা বোধ এগুলো আমাদের মধ্যে আছে এই জায়গাটা কিন্তু বাউন্ন ভাষা আন্দোলন থেকে বেরিয়ে এসেছে এবং আমাদের আজকের যে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল আজকে না মানে আমরা যে মুক্তিযুদ্ধ পেয়েছি সেই মুক্তিযুদ্ধের প্রথম বীজ বপন হয় আসলে বলতে গেলে বাউন্নতে এবং দেখেন এই চিত্রটা দেখলেও কিন্তু খেয়াল করতে পারবেন যে এই জায়গা থেকে শুরু হয়ে হয়ে আস্তে আস্তে উনিশশো সালে যে সেটা শেষ হয় এবং মালদ্বীপের আশু সিটি এবং ভারতের ত্রিপুরায় বাংলাদেশের স্মৃতিসৌধের প্রতিকৃতি স্থাপিত হয়েছে তারপরে যে মুজিবনগরের স্মৃতিসৌধ যে বললাম আপনাদেরকে বৈদ্যনাথতলায় যে ইয়ে হয়েছিল সেখানেও কিন্তু এত সুন্দর করে হচ্ছে আপনার ইয়ে করেছে এবং এইখানে স্থপতি হচ্ছে তানভীর কবির এবং এটা উদ্বোধন করেন সতেরোই এপ্রিল উনিশশো সালে এখানে সিঁড়ি রয়েছে এগারোটি এগারোটা সিঁড়ি এগারোটা যে সেক্টর ছিল আমাদের এটা এবং 
স্থিতি ফলক রয়েছে তেইশটা যেটা উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত তেইশ বছরের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতীক এটা আসে অনেক সময় যে এই স্মৃতি ফলক গুলা কিসের ইয়া এই যে তেইশ বছরের যে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন সেটার প্রতীক হচ্ছে এটা বা ভাইবা তো এইসব প্রশ্ন এই জিনিসগুলো হচ্ছে কি আপনারা যদি এখন একটু ভালো করে পড়েন যারা প্রিলিতে ভালো করে পড়বেন তাদের রিটার্নের পড়া এগিয়ে যায় তাদের ভাইবার পড়া এগিয়ে যায় কারণ পড়াগুলো রিলেটেড তিরিশ লাখ সৈতে স্মৃতি স্মরণে তিরিশ লাখ পাথর স্মৃতি সৈতে বসানো হয়েছে প্রথম স্তরের উচ্চতা নয় ফুট নয় ইঞ্চি দৈর্ঘ্য হচ্ছে বিশ ফুট পাথর গুলোর মাঝে রয়েছে উনিশটি রেখা যা দ্বারা বোঝানো হয় তৎকালীন উনিশ জেলাকে আপনারা জানেন যে এক সময় পুরো বাংলাদেশ উনিশটা বড় মহকুমায় বিভক্ত ছিল সেটাকে ইয়ে করা হয় মূল ফটকটি রাস্তাটি স্পর্শ করে মূল স্মৃতিসৌধের রক্তের নামক দাগকে এবং রাস্তাটি ব্যবহৃত হয় ভাষা আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ আপনারা জানেন যে এটা ঢাকা মিরপুরে উনিশশো একাত্তর সালে চোদ্দ ডিসেম্বর আহ পাকবাহিনী রাজাকার আলবদরের সহায়তায় এখানে প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে এবং এদের পূর্ণময় স্মৃতির উদ্দেশ্য শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ যাদের বাসা কাছে মানে যে আর বাসা যেটার কাছে আপনারা পারলে একবার যাবেন বলবেন যে ম্যাডাম সব জায়গায় যাওয়ার কি সময় আছে সব জায়গায় যাওয়া লাগবে না দুই জায়গায় যদি যান ভালো লাগবে এবং ওইটা তো মনে থাকবেই এমনকি দেখা গেল যে ওই ঘটনার পর থেকে যে আমাদের দেশের এই স্মৃতি শুধু বা স্মৃতি স্তম্ভ নিয়ে যে ইয়েগুলো আছে এই জিনিসগুলো আপনার মাথায় ধীরে ধীরে আরো ভালো করে বাসা বাঁধবে মানে মনে থাকবে রায়ের বাজার বধ্যভূমি স্মৃতি সৌধ এটা রায়ের বাজার মোহাম্মদপুরে আহ স্থপতি হচ্ছে ফরিদুদ্দিন আহমেদ জামিয়াল সাফি এটা উনিশশো একাত্তর সালে চোদ্দ ডিসেম্বর যে বুদ্ধিজুদ্ধ বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয় তাদের আহ স্মরণে পরিত্যক্ত ইটের ভাটা ফেলে রাখা হয়েছিল এবং অবস্থান হচ্ছে ঢাকার রাজারবাগ স্মৃতি সৌধ এটা ঢাকার রাজারবাগে স্থপতি হচ্ছে মোস্তফা হারুন কুদ্দুস হিলি আপনাদের এখন মাথা ঘুরাবে এতগুলা মনে থাকবে না কিন্তু পড়তে 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 এক সময় মনে থাকবে অনেকেই বিশ্বাস করতে পারেন নাই কথাটা যে মনে থাকবে কিনা আসলে এক সময় মনে থাকবে কারণ দেখবেন যারা বিজনেস চাকরি পায় বা ভালো ভালো মানে পদে চলে যায় তারা তারাও তো মানুষ তারা মনে রেখেই কিন্তু চাকরি পেয়েছে স্থপতি হচ্ছে মোস্তফা হারুন কুদ্দুস সিলি আহ উনিশশো একাত্তর সালে পঁচিশে মার্চ পাক বাহিনী যে ঘুমন্ত বাঙালিদেরকে হত্যা করে তাদের উদ্দেশ্যে তারপরে শিক্ষা অনির্বাণ এটা ঢাকা সেনানিবাসে এবং শিখা চিরন্তন শিখা চিরন্তন আমি দেখেছি ওটা আমার দেখা হয় নাই এটা সনরদি উদ্যানে গেলেই দেখা যায় শিখা চিরন্তন এটা সাতই মার্চের ভাষণস্থল সংরক্ষণ করা হয় ওই জায়গাটাতে তারপর হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আগারগাঁও শেরবাংলা নগর ঢাকা এটা আপনারা পারলে যাবেন এটা যে এত সুন্দর আমি হচ্ছে নতুনটা আগে ইয়ে করিনি আমাদের এটিসি থেকে নিয়ে গিয়েছিল অফিসিয়ালি তো ওটা আমরা যাই দেখে আসলাম মানে মানে আমরা তো অনেক জায়গা যাই এলোমেলো জায়গায় যাই এই জায়গাগুলোতে যাই না আমাদের এগুলোতে যাওয়া উচিত দেখার মতো একটা জায়গা স্থাপনাটা যেমন এবং ভেতরে যে আমাদের হিস্ট্রি ইতিহাস সবকিছু আসছে এবং শুধু কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ জাতি করে যে শুধু মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আসে তা না আরো অনেক কিছু নিয়ে বাংলাদেশের ডিটেইল আসে স্বাধীনতা স্তম্ভ এটা সরারদি উদ্যানে স্থপতি হচ্ছে কাশেব মাহবুব চৌধুরী মারিনা তাবাসুম এবং হচ্ছে উচ্চতা হচ্ছে একশো পনেরো ফুট ছেচল্লিশ দশমিক পাঁচ মিটার ভূগর্ভস্থ স্বাধীনতা জাদুঘর সরারদি উদ্যানে রয়েছে এটা ঢাকা চালু হচ্ছে দুই হাজার পনেরো সালের ছাব্বিশে মার্চ সরারদি উদ্যান একদিন যেতে পারেন এখানে কিন্তু বেশ কয়েকটা জিনিস আছে তারপর স্মৃতি বহন করে মুগল থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সংগ্রাম এটা হয়েছে মেহিনা তাবাসুম এবং কাশেম মাহবুব চৌধুরী ওনারা দুজন করেছে আহ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা হয়েছে তেইশ অক্টোবর দুই হাজার এক দেখেন এর আগ পর্যন্ত এটা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কল্যাণ ট্রাস্ট স্বাধীনতা স্তম্ভ কমপ্লেক্স সরদি উদ্যান এরকম আরো কিছু ইয়ে দেখেন মুক্তিযুদ্ধে বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন মোট কতজন এক লক্ষ উনসত্তর হাজার ছয়শো চোদ্দ জন চব্বিশে জুন দুই হাজার একুশ পর্যন্ত এটা কিন্তু বাড়ে কমে কেউ যদি আবার রাজাকার প্রমাণিত হয় তার নাম কেটে দিবে কেউ যদি আবার ইয়ে করতে পারে প্রমাণ করতে পারে তার নাম গেজেটে ঢুকিয়ে দিবে নতুন করে গেজেট করে আর হচ্ছে উনিশশো মে দুই হাজার একুশ জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ কাউন্সিল জুমার সভা প্রথমবারের মতো বারো জনকে প্রবাসী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতির বিষয়টা চূড়ান্ত করা হয় মুক্তিযোদ্ধাদের বয়স সতেরো জানুয়ারি দুই হাজার উনিশ পরিপত্রে বলা হয় যে সর্বনিম্ন বয়স বারো বছর ছয় মাস তিনি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গণ্য হতে পারবেন তার আগে তো একদম শিশু বলা যায় কিশোরও হয় না তবে এটাকে আবার কি করছে যে হাইকোর্টে এই পরিপত্রকে অবৈধ ঘোষণা করছে কারণ মুক্তিযোদ্ধাকে পৃথিবীর কোথাও বয়সের ফেরে বাধা য
বারো হাজার টাকা যারা মুক্তিযুদ্ধ পরিবার আছেন যদি থেকে থাকেন তারা কিন্তু ভাতার ব্যাপারটা ইয়ে করবেন কারণ এটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট থেকে দেওয়া হচ্ছে এবং উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে সর্বপ্রথম মাসিক তিনশো টাকা থেকে শুরু করা হয় একাত্তরের ঘাতক দলা নির্মূল কমিটি যুদ্ধ পরিধিতে বিচার উনিশশো বিরানব্বই সালে উনিশশো জানুয়ারি ঘাতক দলা নির্মূল কমিটি গঠিত হয় এবং এখানে শহীদ জননী যিনি জাহানারা ইমাম উনি অসাধারণ কাজ করেন একদম রাস্তায় নেমে আসেন উনি রুমির মা ছিলেন আপনারা জানেন এবং শুধু ছেলে না ওনার হাজবেন্ডও কিন্তু ওই কষ্টে ইয়াতে পরে মারা যায় এবং ছেলে হারিয়ে স্বামী হারিয়ে এরপরে যে বেঁচে থাকা এবং এরপরে উনি যে কাজ করেন এবং ওনাকে সবাই খুব ভালোবাসতেন খুব পছন্দ করতেন এবং উনি হচ্ছে এই ঘাতক দলা নির্মূল কমিটির প্রধান ইয়ে হিসেবে কাজ করে বিচারের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ বঙ্গবন্ধু সরকার কি করছে বঙ্গবন্ধু যুদ্ধ পরিধিতে বিচার ঘোষণা দেন দশই জানুয়ারি উনিশশো সালে কিন্তু প্রথম আইন হয় হচ্ছে বাংলাদেশ কোলাবরেশন কোলাবরেটর্স স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল অর্ডার নাইনটিন সেভেন্টি টু এখানে আঠারো ধরনের অপরাধে জড়িতদের বাইরে রেখে বঙ্গবন্ধু সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন তিরিশে নভেম্বর উনিশশো তিয়াত্তর সালে যুদ্ধাপরাধ এবং গণহত্যার অভিযোগ বিচারের জন্য শনাক্ত করে উনিশশো পঁচানব্বই জন সরি একশো পঁচানব্বই জন পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীকে এবং যুদ্ধাপরাধের যে বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল অ্যাক্ট নাইনটিন সেভেন্টি থ্রি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল দেখেন তেইশে মার্চ দুই হাজার দশ যুদ্ধাপরাধের বিচারের আন্তর্জাতিক আইন রোম বিধিতে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে তারপরে হচ্ছে পঁচিশে মার্চ দুই হাজার দশ যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল বাংলাদেশ গঠিত হয় এবং বিশে নভেম্বর দুই হাজার এগারো বিচার কার্যক্রম শুরু হয় এবং বাইশে মার্চ দুই হাজার বারো আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল টু গঠন করা হয় প্রথমে এক গঠন করে পঁচিশে মার্চ দুই হাজার দশে আর টু গঠন করে আবার এগারোতে সরি বারোতে এবং একুশে জানুয়ারি দুই হাজার তেরো প্রথম রায় দেয় কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে তখন হচ্ছে যে আমরা মাত্র পাশ করে বেরিয়েছি দেশের যে কি খারাপ অবস্থা জ্বালা পোড়া কর্মসূচি ছিল আপনারা যেমন এখন করোনায় ভুগতেছেন আপনারা ভাবেন যে আপনারা খুব ভুগতেছেন কিন্তু আমি যখন বের হয়েছি তখন সার্কুলার হতো না তারপরে হচ্ছে দেশে এরকম পেট্রোল বোমা আমি বাসা থেকে বের হয়ে মানে লাইব্রেরিতে পড়তে যাবো এটা যেতে পারতাম না কোচিং তো বহু দূরের কথা আর এরপরে হচ্ছে সার্কুলার নাই কিছু আমরা যারা দুই হাজার তে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছি আমরাও অনেক সাফার করেছি তখন আমাদের পরীক্ষা শেষ হতে সময় লেগেছিল প্রায় মানে দুই মাসের মতো বা আরো বেশি मृत्युदंड कार्यकर है अब्दुल कदर मोल्ला बारो डिसेम्बर तेरह दिए मोहम्मद कमरुजामान এগারোই এপ্রিল দুই হাজার পনেরো আলী হাসান মোহাম্মদ মুজাহিদ বাইশে নভেম্বর দুই এরকম করে দেখেন সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী বাইশে নভেম্বর দুই হাজার পনেরো মতিউর রহমান নিজামি দশই মে দুই হাজার ষোলো মীর কাশিম আলী তেসরা সেপ্টেম্বর দুই হাজার ষোলো যাই হোক অবশ্যই আজকের ক্লাসটা শেষ করতে পারলাম আমি ভেবেছিলাম যে আমি পারবো না আমার প্রচন্ড কষ্ট হচ্ছে বসে থাকতে কিন্তু তারপরে শেষ করতে পেরেছি আপনারা একটু পড়বেন একবারে মনে থাকবে না বারবার বারবার পড়বেন লিখে লিখে পড়বেন আল্লাহর বাস্তে লিখে লিখে পড়বেন পড়ার সময় একটু লিখবেন আর লেখার সময় লেখা ভালো হচ্ছে কিনা এই হচ্ছে কিনা ওই হচ্ছে এত কিছু খেয়াল করবেন না পড়বেন লিখবেন পড়বেন লিখবেন পড়বেন লিখবেন লিখে যাবেন তাহলে মনে থাকবে কেউ কিছু বলবেন সবাই শুনতে পাচ্ছেন ম্যাম কারো মনে হয় কিছু বলার নাই আপনিও সুস্থ থাকেন